माँ के मंदिर के सालाना जलसे में मंदिर कमेटी की तरफ से यहाँ आए हुए सारे श्रद्धालुओं का स्वागत है हम अनुरोध करते हैं कि आप लोग व्यवस्था बनाए रखें किसी भाई साहब का गोरा सा बच्चा हमें मिला है हमें नहीं लगता कि वो यहाँ का रहने वाला है वो बार बार अपनी माँ का नाम पुकार रहा है जिसका भी बच्चा खोया है वो मंदिर के गेट पर आकर अपना आधार कार्ड दिखाकर बच्चे को ले जाए उसने रो रो कर नाक में दम कर रखा है आप लोगों से अनुरोध है कि मंदिर में लाइन लगा कर जाए ये भीखू लाल कौन है उनकी बीवी उन्हें बुला रही है उनके बच्चे उन्हें खोज रहे हैं और वो कसम खा रहे हैं कि वो उन्हें भीख मांगने से नहीं रोकेंगे भीखू लाल ऐसी अनुरोध है कि वो गुस्सा छोड़कर मंदिर के गेट पर फौरन आ जाएं, वरना उनकी बीवी मायके चली जाएगी क्यों भाभी जी सही कहा ना वो कहाँ दिखा था तुम लोगो को मंदिर के पास सर पक्का वही था इंस्पेक्टर साहब मेले में इतनी पुलिस वाले क्यूँ बुलाए पता है ना नेताजी आ रहे हैं नेताजी की फिक्र क्यूँ है तुम्हें यहाँ पहले ऐसी इतने सारे लोग खड़े है मुसीबत खड़ी करने के लिए और तुम्हें नेता की पड़ी है यहाँ पर किसी की वजह से गड़बड़ हुई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा तुम लोग तुम तो अपने हाथ ऊपर कर दोगे और सारा इल्जाम हम पर आ जाएगा जाओ यहाँ से और हमें काम करने दो अरे इतनी सी बात पे चिड़ने की क्या जरूरत है छोड़ो इसे चलते हैं। वहाँ टेंट के पीछे कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं पकड़ो उनको चलो हमारे साथ तुम लोग कहाँ थी अब तक तुझे ही ढूंढ रही थी यहाँ क्या कर रही हो अरे अब खड़ी क्यों है जल्दी चल हाँ मुझे भी बहुत पसंद है पता है मुझे भैया आज आने नहीं दे रहा था उसे तो उल्लू बना के आई हूँ नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए सरवन इधर आ अरे वहाँ क्या देख रहा है इधर आ क्या हुआ मेले में क्या कर रहा है अबे कुछ नहीं ऐसे ही रुक जरा तलाशी लेने दे तेरी हाँ ले लो ना मेरे पास कुछ है ही नहीं हमेशा ऐसे जैसों का कोई भरोसा नहीं है चल निकल चल चल जा अरे तूने तो कहा था कि तुझसे कोई मिलने आने वाला है अभी तक नहीं आया कहाँ है वो आता ही होगा अच्छा। तुझे बड़ी जल्दी है उससे मिलने की लड्डू फूट रहे मन में आज मेले में घूम के तुझे बहुत मजा आया ना किससे मजा नहीं आता हाँ वहाँ कहा जा रही है मैं बस अभी आती हूँ तुम लोग आगे जाओ मैं आती हूँ सर विजय इधर आ कहाँ जा रहे तू अब पूजा करनी है सर मंदिर जा रहा हूँ आज अचानक तुझे भगवान कैसे याद आ गया क्यों सर क्या हम पूजा नहीं कर सकते हम छोटे लोग हैं क्या जाने दीजिए ना सर देर हो जाएगी चलता हूँ सर सर मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है ए, मैंने कहा रुक रुक ए, सुनाई नहीं देता सुनाई नहीं देता क्या हो गया तूने हमें सर 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 क्या कर रहे हैं छोड़ सर मैंने कुछ नहीं किया सर कुछ नहीं मेरे पास सर मैं कह रहा हूँ मेरे पास कुछ नहीं है अरे आप लोग समझते क्यों नहीं मेरे पास कुछ सर अरे अरे कैसा पुलिस वाला है बच्चे को फेंक रहा है सर छोड़ दीजिए ना मुझे क्यों पकड़ रखा अरे मेरी धोती निकाली सर सर मैं कह रहा हूँ मेरे पास कुछ नहीं है सर छोड़िए सर अरे टाइम खोटी क्या चल यहाँ शूटिंग चल रही है क्या 
चलो चलो आगे बढ़ो चलो भीड़ में जमा करो आगे बढ़ो चलो 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 यहाँ से तमाशा लगा क्या भीड़ में जमा करो तू क्या देख रहा है चल अरे चल ना यार घड़ियाल अभी तक गया नहीं मुझे पता है आज विजय ने मेले में फिर से किसी को चाकू मार दिया क्या बात कर रहा है फिर से चाकू मार दिया वो आदमी जिंदा है या मर गया वो आदमी तो हॉस्पिटल में पता नहीं बेचारा बचेगा कि नहीं बचेगा अब तो ये इनका रोज का काम हो गया सारे गांव को तंग करके रखा है लोगों ने और थोड़ा सुझा दिया ओ साहब चाय तो मंगवाओ भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है किसी को पानी नहीं देते चाय क्या देंगे आया यार मर गया अरे मर गया रे क्या देख रहा है बे ओ इंस्पेक्टर साहब आप चाय भेजोगे बाहर से मंगाओ क्या हुआ चाय चाहिए और क्या इतनी मार खिलाई एक कप चाय तो पिलाओ क्यों रे सरवन मंदिर के जलसे में फिर से मारपीट करके आया क्या ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन तुम लोगों को यहाँ से तड़ी पार करना पड़ेगा समझा वीरों की परंपरा है सर क्यों चाचा तड़ी पार अच्छी जगह करना जहाँ खाना मिलता है यहाँ तो खाना मंगाती नहीं आप तेरे बाप का नौकर जो खाना मंगाऊ अरे हम तो सरकारी मेहमान है इसलिए बोल रहा हूँ इतने बड़े जलसे में चाकू घोप दिया तुम लोगों की वजह ऐसी पुलिस बदनाम है अब इसने क्या कर दिया सर बच्चों के झूले में हथियार छुपा रहा था इन दोनों को इसी ने हथियार सप्लाई किया था क्यों रे क्या सप्लाई किया हथियार बे चाकू मैंने नहीं रखा था सारे हथियार यहाँ पे रख दो और इसको अंदर डाल दो चले अंदर कोई कानून बेचता है तो कोई हथियार बेचता है क्यों बतीजे हाँ वीरपन को मारने वाली टीम में थे ये सब साहब मैं अपनी दुकान चला रहा था इन लोग के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है साहब आप मेरे को अंदर डालोगे तो मेरी फैमिली का क्या होगा मेरे दो छोटे छोटे बच्चे खाल उधेड़ दूंगा अरे हाथ क्या दिखा रहा है बाजू में अंदर जाने दे इंस्पेक्टर कहा बंद करके रखा है मेरे बेटे और पोते को ये रहे कम बकत यही पर है तेरे दोनों अनबोल रतन अभी तक तो मैंने उन्हें कुछ कहा नहीं है और तू तो ऐसे कह रही जैसे तेरे को कुछ पता ही नहीं है चल अपनी बकवास बंद करो निकल यहाँ से साहब एक बार बात करने दो ना हम चले जाएंगे ए, एक बारी में समझ नहीं आता चली जा वरना तुम दोनों को भी इन दोनों की तरह अंदर डाल दूंगा इन दोनों को जल्दी ऐसी बाहर निकाल अरे किस जन्म का बदला ले रहा एक आदमी को छोरा मारकर मंदिर के अच्छे खासे सालाना जलसे की ऐसी तैसी कर ली ये सरवन और विजय हद से बाहर निकलते जा रहे हैं उनका कुछ करना पड़ेगा ए, चंदन मत घिस जल्दी कर ठीक है बाबूजी। पता नहीं लोगों के बीच की लड़ाई कब खत्म होगी पूरे गांव की नाक में दम कर रखा है ऐसे खून खराब है सिर्फ वही कर सकते हैं और कोई खुद को दिखता नहीं और मुझे क्या चलो चलो बाहर निकलो बाहर निकलो मुझे कपड़े बदल नहीं चलो मामा मंदिर में भेज दिया ललित को भेज दिया और मोहन को भी भेज दिया तो फिर और कौन बचा बस अब जिलाधिकारी बचे हैं मामा दो बड़े पीस भेज दे ए, चल दो तंगड़ी निकल ए, मेरी बारी, मेरी बारी। इडली पड़ी पड़ी ठंडी हो गई है और ये लड़की पता नहीं कहाँ है अब बिना कुछ खाए स्कूल भाग जाएगी पूजा ए पूजा सुनाई नहीं देता भैरी हो गयी है ए बद्री मंदिर में भोग पहुंचा दिया ना देख बाद में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए नहाना है और पता नहीं कहाँ घूम रहा है मैं तो सुबह ही नहा लिया था साल में एक बार इतना बड़ा जलसा होता है उसमें भी ये लोग शांति नहीं रह सकते ए पलटो कितनी बार समझाया है कि दारू पी के हंगामा मत मचाया कर किसी को मारा तो नहीं आज किसी को नहीं मारा मामा चल अब जाके सो जा नाश्ता नहीं करेगी वो टाइम नहीं है मेरे बाप को चक्कू मार के वो दोनों अभी भी जिंदा है मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं मैं बदला लेकर आऊंगा हाँ ठीक है मैं हूँ ना 
स्कूल जा रही हूँ बेटी आ, थोड़ा संभल कर जाना आ, उसे हमारा साथ देना ही होगा आसानी से छोड़ेंगे नहीं अरे पता ना कहा जा रही है चुप चुप बैठी रहे सवाल मत पूछा कर नमस्ते चाचा हाँ हाँ ठीक है तुम दोनों को तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था यहाँ क्या कर रहे हो ये सब ज्ञान बाद में देना पहले हमारी बात सुनो अरे बाहर जो इतना बड़बड़ कर रहे थे वो सब कहना मामा वो ऐसे ही गुंडागर्दी करते रहेंगे उनका कोई इलाज नहीं है क्या हम लोग क्या यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे अरे तो मैंने ऐसा कब कहा उन लोगों ने तुम्हारे भाई को मारा है तो फिर तुम भी जाके मारो अगर नहीं मार सको तो किसी को सुपारी दे दो बदला लेने के कई रास्ते हैं जो चाहो वो करो पहले तो तुम हमेशा बिरादरी का साथ दिया करते थे अब क्या हो गया अब क्या हुआ मामा जी हम चलते हैं अरे इतने जल्दी जा रही हो खाना तैयार है खाना खा के जाओ हमने खाना खा लिया जरा ठहर मैं बात करता हूँ इसकी भाजी को जाने दो फिर मैं चलता हूँ अच्छा मामा जी चलती है नमस्ते संभल के जाना अरे सुनो मेहमानों को चाय वाय पिलवाओ चाय वाय छोड़ो पहले ये बताओ की इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हो की नहीं दे रहे हो या फिर उनका रिश्ता बीच में आ गया मुन्ना अपने बाप और उसकी दुश्मनी में मुझसे पंगा मत लेना तो ठीक है अगर कोई गड़बड़ हो गयी तो फिर हमें मत कहना क्यूँकी मैं तो उसे मारे डालूंगा तो खाली बोल मत करके दिखा पूजा रुक 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 तुझे स्कूल जाना है तो जा ला बैग दे मेरा कभी नहीं सुधरेगी ये चलो 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 चल वहाँ बैठ आ गया ए चल चल तू भी उठ चल चल कराते वहाँ जाके बैठ साहब मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है मुझे जाने दो ना लेके जा रहे इसको चले जब चल चिक चिक करता रहता है चलो चलो यहाँ पे बैठो बैठो यहाँ पे चल झोला दे दे रहा झोला जी सर हथियार बेचने वाला कहाँ है वो तो अंदर है तो लेकर आओ हाँ लाता हूँ अरे अंदर साथ, क्या कर रहा है क्यों कर कर मैंने कुछ नहीं है। किया है चल अरे सर मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ मेरा चल चुप कोई लेना चल, देना नहीं अरे चल नखरे मत कर चल अरे मार क्यों रहे हैं मुझे साहब मैं शक्ल से बदमाश लगता हूँ लेकिन मेरी ऊपर तक पैसे उतार के रहूंगा अबे चुप रहे अरे साहब ये क्या चाकू रखेगा झूले पर चाकू मैंने रखा था चाकू पकड़ने के भी औकात नहीं इसका कहा इसके झूले में चाकू तू रखा था तो दो दिन ऐसी हमें क्यूँ परेशान कर रहा था मैं खुद के मुंह से काय को बोलूं। देखा साहब ये खुद ही बोल रहा है ए, तू जरा हट तो बहुत भी चढ़ी है क्या तुझे ए, सामने ए? देखो। साहब मैं फुट लू क्या ए, इसे अंदर लेके जाओ रे। अरे अभी तो ए, सब क्लियर हो गया बहुत करता है। चल, चल। फोटो अच्छी खींचना चल चल उठ दोनों को जीप में बैठा बैठ चल चल उठ चल 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 जीप में बैठ चल बैठ जल्दी ए ए बैठ ना धोती वापस है अभी नहीं खरीदी मैंने ड्रामा करता है बैठ चुप चुप ए मजे करना आ, जैसे फाइव स्टार में रहने वाला हूँ ना मैं ऐसा आदमी है क्या साहब इतना बड़ा कांड और एक ही फोटो हम उस अकड़ बकड़ बम्बे बो असी नब्बे पूरे सौ सौ में निकला धागा जो निकल के भागा अकड़ बकड़ बम्बे बो असी नब्बे पूरे सोन कहा जा रही है पूजा सोन रुकना अकड़ बकड़ बम्बे बो असी नब्बे पूरे सौ सौ में निकला धागा जो निकल के भागा अकड़ बकड़ बम्बे बो असी नब्बे पूरे सौ सौ में निकला धागा जो निकल के भागा अकड़ बकड़ बम्बे बो असी नब्बे पूरे सौ सौ में निकला धागा तेरे माथे पे क्या है मिट्टी उसको धो दे गर्म पानी चाहिए गर्म पानी ले लो धुल गया तेरे पेट में क्या है हलवा और क्या है पूरी मुझे भी दो ये लो अरे सूरज तू यहाँ बैठा है तेरी माँ कब से ढूंढ रही है ए झूठ बोलना बंद कर जा हमें खेलने दे ए जाके देखना वो लोग घूमने जाने वाले हैं चले जाएंगे ए मेरी माँ नानी के आ गई है मुझे उल्लू मत बना ए बोल रहा हूँ ना जा वो नहीं जाएगा तू जा यहाँ से वो मेरे साथ खेल रहा है नहीं आएगा हमें खेलने दे चुप चाप कब से बोल रहा हूँ तुझे सुनाई नहीं दे रहा चल दिखना मत अबे पीछे क्या देख रहा है तू क्या है? जब देखो तब सताने आ जाता है अरे अब तू कहाँ जा रही है चल मेरा हाथ छोड़ मुझे घर पे जाना है क्यों तुझे मेरे साथ नहीं खेलना यही दोस्ती दोस्ती और तू से भूल जा ए पूजा कहाँ जा रही है रुकना 
ये ऊपर वाले मुझे बचाए इस राक्षस से हमेशा मेरे पीछे ही पड़ा रहता है ऊपर वाले को बोलने से कोई फायदा नहीं है यहाँ सिर्फ मैं हूँ और बचाने वाला कोई नहीं समझ गई? देख मैं कहते हूँ मेरा पीछा मत कर अच्छा मैं पीछा नहीं करूँगा तो कौन करेगा वो फट्टू सुरेश हे पूजा इधर देखना अरे देखना तेरी हिम्मत कैसे चप्पल निकाल के मारूंगी तुझे बढ़िया चप्पल मारने वाली चल जा मैं तेरे मुच्छर बाप ऐसी डरने वाले पापा को बोलूंगी पूरे गांव के बच्चों को तंग करके रखा है सरवन वहाँ पर है आज तो देख ही लेंगे। इसके भतीजे ने ऐसी हरकत की है जी करता है उसकी खाल खींच लू बिल्कुल बहुत गलत किया आज उसे सबक सिखा कर रहेंगे पूरी फौज लेकर आए हो बिरादर आगे से कभी बिरादर मत बोलना मुझे तेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना है तू बिल्कुल अपने भाई के जैसा है कहा है वो आवारा कौन कहा है अरे वही तुम्हारे बड़े भाई का बेटा जिसने गाँव वालों का जीना आराम कर रखा है उसे बाहर निकाल पर उसने किया क्या है मेरी बच्ची के साथ बदतमीजी की है उसने बोल तुम माँ बेटे ने अपने भतीजे को आवारा गर्दी के अलावा कुछ नहीं सिखाया क्यों गला फाड़ रहे हो बच्चे हैं दोनों खेल खेल में हुआ होगा और क्या सुना आपने अब खड़े क्यों हूँ चलो यहाँ से है दिमाग खराब है ऐसे कैसे चले जाएंगे यही रोक अच्छा ठीक है तेरे भतीजे की मेरी बेटी के साथ खेलने की तो दूर उसकी तरफ देखने की औकात नहीं है मुझे मालूम है तू और तेरी माँ मुझसे फिर से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग अपनी घटिया हरकतों से कभी बाज नहीं आओ बच्चों के बीच में माँ को मत घसीटना अगर मैं अपनी औकात पर आ गया ना तो क्या कर लेगा गर्दन काटेगा मेरी चल निकाल आते ए, ये क्या कह रहे हो हम यहाँ समझाने आए थे तुम खून बहाने की बात कर रहे हो इससे बात करके कोई फायदा नहीं अगर यही हरकत इसने तेरी बेटी के साथ की होती तो क्या करता इससे कहो बुलाए उसे ए, सर्वन, उसे बुलाकर पूछ अरे परसू वो बच्चा है वो ऐसे कैसे कर सकता है अगर ऐसा है तो उसे बुलाकर पूछ तो सही पता चल जाएगा पहले ये बताओ मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो मैंने ऐसा क्या किया मैं जानता हूँ तूने ही कुछ लोचा किया है देख पंचायत के लोग बाहर खड़े हैं वो कुछ भी पूछे तो बोलना मैंने ऐसे कुछ किया ही नहीं अब चल अरे रुक ना खाना खा रहा हूँ मेहरबानी कर रहा है चल चुपचाप मैंने कहा था ना वो अंदर घर पे ही है ये देखो आगे तो पूछ लो क्या पूछना है अच्छा ये बता तूने पूजा के साथ क्या किया अरे चुप क्यों है देखो फिर घूर रहा है मन कर रहा है मुँह नोच लू अरे बोलना ए, इतने सारे लोग बच्चे को डराने आए हो मैं इसे नहीं डरता चाचा हाँ मैंने किया क्या कर लोगे तुम लोग देखा कितना बदतमीज है कोई फायदा नहीं इससे बात करके अरे चलो यहाँ से दिमाग खराब है क्या इसने जो हरकत की उसकी सजा मिल कर रहेगी इसे चाहे कुछ भी हो देखना तुम लोग एक दिन में पूजा को उठा कर ले जाऊंगा ये मेरा चैलेंज है तुम लोग रोक सकते हो तो रोक लेना मैं ही उसे भगा कर ले जाऊंगा अभी मैं छोटा हूँ ना बस मुझे एक बार बड़ा हो जाने दो काटा या छापा छापा तेरी बारी काटा या छापा काटा छापा आया ए तूने चीटिंग की है कब चीटिंग की मैंने खुद देखा अभी झूठ बोल रही है काटा था तूने उल्टा कर दिया तूने देखा क्या मुझे तेरे साथ नहीं खेलना तुझे खेलना पड़ेगा अगर तू मेरे साथ नहीं खेली तो तेरा दांत तोड़ दूंगा जब आएगा चल मेरा गुड्डा वापस अरे छोड़ मेरे हाथ में छोड़ तुझे बोले ना छोड़ मैं तेरे को मारूंगी
नीचे उतारो नीचे उतारो जल्दी देखो देखो चलो 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 पानी निकल लेटा के लिटा के थपकी मारो थपकी मारो सब ठीक हो जाएगा ए बच्ची उठ 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 आंखें खोल आंखें खोल उठो ए बच्ची खोलो आंखें क्यों नहीं खोल रही बच्ची अरे आंखें खोलना बच्ची अरे क्या हुआ बच्ची कुछ तो बोल ए चलो अब ठीक है बच्ची बच्ची क्या हुआ भाई ये कुआ बहुत ही खतरनाक है अगर इसे जल्दी से बंद नहीं किया तो आगे चल के और बच्चे इसमें गिर सकते हैं बनेगा बोलना बोलना तू मेरा दोस्त बनेगा ना हाँ तंग मत कर जा दो 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 दोस्ती 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 मेरा दोस्त बनेगा ना तुम मुझसे अभी भी नाराज है कसम खा जो मुझे छोड़ के नहीं जाएगी नहीं जाऊंगी बाद में तू बदल तो नहीं जाएगी नहीं बदलूंगी बड़ी होके अगर तू मुझे भूल गई तब क्या होगा हा? मैं बड़ी नहीं होने वाली शादी के बाद जब तेरे ससुराल वाले तुझे अपने घर ले जाएंगे तब मेरा ख्याल कौन रखेगा मैं तुझे अपने ससुराल ले जाऊंगी तेरे लिए खाना लाऊंगी तुझे गाजर का हलवा पसंद है ना मैं तेरे लिए बनाऊंगी काजू बादाम के साथ खिलाऊंगी कसम खाती है कसम खाती हूँ सच में सच में हाँ आजकल तो तू स्कूल में दिखती नहीं है तेरे पापा को पता चल गया तो जानती है ना क्या होगा तू पागल है क्या बार बार उसका नाम क्यों लिख रही है अपना काम कर चुप कर सुमन अपना ऐसे वो जेल से कब छूट रहा है वो अपनी मर्जी का राजा है देखना आज वो रिहा हो जाएगा सुरेश पाल खान को बुलाओ सुरेश पाल खान चल अंदर जाके बैठ जा अंदर जाके बैठ जा हाँ क्या बोलते हो चाचा आज बेल मिल जाएगी हमको क्या मालूम पिछली बार तो हो गई थी हाँ तो कोई बात नहीं दो हफ्ते और अंदर रह लेंगे हाँ ना बहुत भारी पड़ने वाला है ए तूने चाय पी ली क्या हाँ मैंने चाय पी लिया तुम लोग पी लो अरे बन पाओ खाएगा क्या मुझे नहीं चाहिए तुम लोग खा लो ऐसा क्यों करता है जिस दिन मैं मर गई उस दिन तेरा क्या होगा जेल में ही मर जाएगा शादी अरे चुप करना बड़ बड़ की जा रही है खाना तो खाने वरना बाद में पहले बिरयानी मंगा ले हमारा नंबर दो बजे आने वाला है विजय आज जज का मूड बहुत अच्छा है सबको बेल दे रहा है क्या गारंटी है हमें मिल जाएगी हाँ मिलेगा ना पक्का मिलेगा शोर मत कर बेल की तरह बेल बांट रहा है वो हाँ मुझे भी लगता है परेशानी नहीं होगी वैसे भी प्रधान मरा नहीं है अभी जिंदा है सवार हलवाई तेरा बिल हो गया तो चल चल चलता हूँ तू भी आ जा अड्डे पे मिलते हैं बड़ा खुश नजर आ रहा है अरे खुश नहीं होगा तो और क्या होगा मर्डर करके गांव का हीरो बन गया है वो तूने चाकू ठीक से नहीं मारा ना बोल तो ऐसे रहो जैसे तुमने मुझसे ज्यादा मर्डर किए एन वक्त पे पलट गया नहीं तो टपक गया होता थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते किसी ने सुना तो बेल कैंसिल हो जाएगी और तुम जेल में चले जाओगे दादी इस वकील को चाय दे मुझे चाय नहीं चाहिए तुम बस अपना मुँह बंद रखो ये भाई कौन है तू मानेगा नहीं अम्मा तू इन पागलों को समझा अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे मत कहना क्या है थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकता अगला केस विजय प्रताप और सरवन विजय प्रताप और सरवन विजय प्रताप सरवन आरोपी हाजिर है जी हाँ आरोपी हाजिर है सर बोली सफायर लाओ तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम सरवन है और तुम्हारा जी विजय प्रताप क्राइम नंबर 2025 मर्डर केस के तहत तुम दोनों को बेल पे रिहा किया जाता है रोज सुबह आठ से दस के बीच तुम दोनों को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा जी जी। नटराजन नटराजन हो गई ना बेल ए, ये माल बिल्कुल ठीक नहीं भतीजे हाँ चाचा सड़ी हुई बदबू आ रही है आज के बाद हम खुद दारू बनाएंगे ए, चाचा मेरी एक तमन्ना है क्या है बेटा ये जिला कोर्ट सेंट्रल जेल यहाँ जा जाकर मैं बोर हो गया सच में ए, चाचा सुनना अरे सुनना क्या हुआ जानता है मैं क्या करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं एक बड़ा क्राइम करूँ और तैयार जेल जाऊँ फिक्र मत कर चला जाएगा मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्राइम करूँ कि अखबार में मेरा बड़ा बड़ा फोटो छापे यहाँ के अखबार में लोग कितना छोटा छोटा फोटो छापते हैं हमारा 
जब बड़ा कांड करेंगे ना तो दिल्ली में जाएंगे वहाँ टीवी पर इंटरव्यू होगा और फिर पब्लिक हमको देगी और फिर हम उनको साथ टाटा हवाई करेंगे देखना हम लोग वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे मैं भी फेमस हो जाऊंगा हाँ चाचा सच बोल रहे तू हाँ सच बोल रहे तू अरे सच बोल रहा चाचा तो ठीक है देखना अगले छह महीने में कोई बड़ा कांड करेंगे आ, आ, भी इसी बात पे दारू पी ला मुझे तो ज़्यादा मैं बहुत बड़ा भाई बन जाऊँ अरे तू बिल्कुल फिक्र मत करना ठीक है एक दिन तू बहुत बड़ा भाई बनेगा बिल्कुल मैं तेरे को बनाएगा भाई चाचा ट्रक आया चाचा ट्रक आया मैं देख के आता हूँ क्या है लड़की लेके आया ऐसी कोई बात नहीं है हम तो चढ़ावा चढ़ाने आए थे अच्छा ये दिया जलाएगी और तू उसकी पूजा करेगा ये समझा हम्म आज ए... तुम लोगों के लिए मंदिर बंद है चलो जा निकले आज निकलो रे तू कहा चली आजा इधर आजा आजा भाई मैं इसे पैसे देकर लाया हूँ अच्छा कितने पैसे सौ रूपए दिए है सौ रूपए इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं है चल जा समझ लेना चढ़ावा चढ़ा दिया तूने पूजा में कर लूंगा जाने दो ना ए निकल भाई ऐसा क्यों ए, निकल यहाँ से जाने दो ना ए, क्या भाई भाई लगा रहेगा निकल यहाँ से निकल फिर कभी दिखाई देता मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आ, चल दो आज अंदर अरे अपन से मत डर अपन एकदम सेफ है कैसे कैसे लोगों के पीछे भागती है गला काट देते हैं लोग पैसे के लिए हाँ मुझे तो नहीं पता नहीं पता तू अखबार नहीं पढ़ती क्या बड़े भोली है तू चल मैं तुझे पढ़ना सिखाता हूँ अरे तुम लोग अभी तक यही बैठे हो भाई आपका हो गया तो हम अंदर जाएं हम लोग ने भी पैसे दिए थे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं ठीक <laughs> जा, जा, जा। अगली बार जब भी कोई मिले ना तो उसे पहले मेरे पास लाना पहले मैं उसका चेकअप करूंगा फिर तुम जो जी चाहे कर लेना जाओ भाई हाँ जब तुम लाओगे तो हम दोनों को भी देना है क्या देना अरे मैं तो लड़की की बात कर रहा था दूंगा दूंगा जाओ आज तक मैंने किसी को कुछ दिया है जो तुम्हें दूंगा डर गया मुझे लगा पता नहीं कौन है अगर इतना डरता है तो दूसरों को चाकू क्यों मारता है डरता नहीं हो मैं सो रहा था लेकिन चौकन्ना था तो तेरे चेहरे पर साफ दिखता है कि तू क्या था तू खून खराबा करेगा जेल जाएगा और मैं तेरे वापस आने का इंतजार करती रहूंगी किसने कहा तुझसे इंतजार कर जा आगे पढ़ाई कर अपनी गुंडा गर्दी किसी और को दिखाना मैं जो कहती हूँ वो कर तूने पकड़ रखा कैसे भागूंगा ए अब जरा धीरे धीरे बोल वरना वो हमें देख लेगी मैं किसी से डरता हूँ जो धीरे धीरे बोलू ठीक है बोलता हूँ वो तो हमारी तरफ ही देख रही है तेरे बाप को जरूर बताएगी मुझे पता है वो क्या करेगी अब तुम चुपचाप बैठ जा अरे का फंस गया जिस को तूने मारा था अगर उसके आदमी ने तुझे मार डाला होता तो तो क्या होता ऊपर चला गया होता मैं और क्या और तू कैसे मरने वाला है ये देखने के लिए मैं यहाँ जिंदा बैठी रहा इतनी आसानी ऐसी नहीं मरेगा तू तुझे शादी करके मेरे साथ रहना भी है अच्छा तू आज तक जितने भी जुर्म किए ना उसकी सजा बोली तो अंदर डाल दूंगा तू मुझसे कसम ली थी ना अब भूल गया तू हाँ वही तो ये गलती हो गई मुझसे ए दादा होशियारी मत छोड़ मिल लूंगी ए सुन मैं मजाक नहीं कर रही ऐसा सोचना भी मत कि मैं किसी और के साथ शादी करके उसके बच्चे पालूंगी मैं जब भी अपना घर बसाऊंगी तेरे साथ ही बसाऊंगी ये मैंने ऊपर वाले से वादा किया है मेरे पापा मेरी अम्मा या तुम कुछ भी गड़बड़ की ना तो याद रखो मैं अपनी जान दे दूंगी जान दे देगी अरे बच्चों का खेल है जान देना चल जा जा जब देखो जान देने की धमकी देती रहती है 
अरे जा घर जा इस उम्र में उसकी सहेलियों की शादी भी हो गई है और वो अभी तक आवारा गर्दी करते हुए यहाँ वहाँ घूमती रहती है लो आ गई महारानी हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है सब अपनी मन मर्जी करते हैं दिन भर मैं ही काम करती रहती हूँ कोई मेरी मदद नहीं करता है मैं जानती हूँ ये सब तो किसे सुना रही है जानती है तो बता स्कूल के बाद कहाँ गई थी हाँ स्कूल के बहाने यहाँ वहाँ घूमती रहती है जब उस औरत ने सब कुछ बता ही दिया है तो मेरे मुँह ऐसी सुनकर क्या करेगी हाँ तेरी बातें और तेरे लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं ये तो अच्छा हुआ तेरे पापा घर पर नहीं है वरना पता नहीं तेरा क्या हाल करते वो तुझे शर्म आती है कि नहीं धमकी किसे दे रही हो मैं जानती हूँ कि तुम और गांव वाले उनसे डरते हो मुझसे जुबान लड़ाती है इससे तेरे टुकड़े टुकड़े इसके अलावा कर भी क्या सकती हो तुम अब इसने क्या कर दिया जो इतना हल्ला मचा रही हो ये घर का कोई काम नहीं करती और तुम्हे तो उसकी परवाह है नहीं पानी भर के लाना कपड़े धोना खाना बनाना सारे काम मैं करती हूँ और ये महारानी की तरह दिन भर घर में बैठी रहती है क्या दिन भर कोसती रहती हो इसे कोसू नहीं तो क्या करूँ ये इसी लायक है पूजा यहाँ तुम्हें पता है तुम्हारी माँ यहाँ आई थी हाँ पता है घर में कोई प्रॉब्लम है नहीं तो सुमन बता रही थी तुम्हारा तुम्हारी माँ के साथ कोई झगड़ा हुआ है शायद इसीलिए वो तुम्हें देखने के लिए स्कूल के गेट तक आई थी अरे बिना मतलब की परेशानियों से लगता है कि मैं स्कूल के बहाने एक जंगल भाग जाती हूँ ये क्या पूजा आखिर वो तुम्हारी माँ है जो भी करेगी तुम्हारे भले के लिए करेगी गुंडे मवालियों ऐसी मिल कुछ नहीं होने वाला तुम्हे शर्म नहीं आती उसके चक्कर में तुम चार साल ऐसी फेल हो रही क्यूँ आएगी शर्म अगर आपको मुझसे शर्म आती तो मुझे स्कूल से निकाल दीजिए मैंने उसकी बीवी बनने लायक पढ़ लिया है मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर वो तेरा लगता क्या मेरा है? लगता क्या है बचपन में जब मैं मरने वाली थी ना तो उसने मेरी जान बचाई थी अब ये जिंदगी उसी की है ए ले पी। पैसा देते हुए नहीं दिखता है लेकिन लड़की देखते हुए चार आंखें हो जाती है तेरी ए डगलस चल जल्दी से हमारे लिए दो कटिंग बना स्पेशल दूं या सादा स्पेशल आदमी के चाचा मुच्छड़ कैसे हो पट्टीदार जी सब ठीक ठाक हाँ मस्त विजय कोर्ट ने रिहा कर दिया क्या मुझे तो लगा था कि अब तू नहीं आएगा चलो चलते हैं यहाँ से इतनी जल्दी अखबार पढ़ लिया आना चल अरे चाय तो पी लो सुना क्या कहा तुम दोनों रिश्तेदार हो आपस में मिलकर नहीं रह सकते क्या आखिर इस लड़ाई झगड़े में रखा क्या है और विजय तू अपने माँ बाप का नाम मिट्टी में मत मिला शर्वन तू तो इसका चाचा है समझाता क्यों नहीं इसे कितनी बार समझाया कि ठीक से चाकू मार ठीक से चाकू मार लेकिन ये मेरी सुनता ही नहीं है देखो प्रधान बच गया सुबह ऐसी उल्लू बनाने के लिए मैं मिला था क्या फटाफट चाय पियो और निकलो यहाँ ऐसी निकल जाएंगे तो डगलस को बुरा लगेगा तू किसकी बात कर रहा है तुम्हारा मालिक डगलस ये डगलस कौन है इस आदमी को तो मैंने कल ही काम पे रखा और तू इसे मालिक कह रहा है ए, ये लोग क्या कह रहे हैं ए, चाचा दिमाग सटक गया क्या यही गांव में बोल रहा था कि ये दुकान उसकी है पहनने को लंगोट नहीं और चले हीरो बनने क्यों रे क्या बक रहा है गांव में अब आएगा मजा अरे ऐसे ही धूप में बाल सफेद नहीं किए चल भाग्या ऐसी कलेजा ठंडा पड़ गया अच्छा तो तू मालिक नहीं है चल निकल अभी कैसे कैसे लोग होते हैं आजकल किसी का भरोसा नहीं ए, आप क्या चाहती है तुम मुझसे दारू पी के फिर से टुन्हे और भूल गया मुझसे पूछ रहा कल सुबह मैं टीले के पास तेरा इंतजार करूंगी और वहाँ से हम दोनों मंदिर जाएंगे पूजा करने के लिए पूजा नहीं करूँगा ज्यादा आना का नहीं मत कर तू आ रहा है ए मेरे जन्मदिन पर अगर तू सुबह सुबह नहीं पहुंचाना तो सोच ले तुझे कार्ड डालूंगी सही कहा तूने पूजा ये एक नंबर का निकम्मा है अच्छा एक बात बता पूजा तेरी माँ को ये सब पता है पता भी है और नहीं भी पता है वैसे तू घर पर क्यों नहीं आती है खुद ही पूछ ले उससे मैं क्यों आऊँ तेरे घर तेरी माँ ने तो रिश्ता तोड़ दिया ना अब जाकर क्या फायदा ठीक है ठीक है तू उसकी चिंता छोड़ दस बज गए और तेरा लाल अभी भी खराटे लेकर सो रहा है कल सुबह जल्दी भेज देना इस नालायक ने कभी मेरी बात सुनी है जो आज सुनेगा ए उठ रहे पूजा जा रही है तू अभी तक कुंकर इनकी तरह सो रहा है क्यों पका रही है सोने दे ए विजय पूजा ने तुझे कहीं मिलने के लिए बुलाया था ना तू गया क्यों नहीं वो तो हमेशा बुलाती रहती है मुझे नहीं मिलना उससे मैं कहीं और जा रहा हूँ अच्छा अरे गांव में तो हर एक से दादागिरी करता है तुझे कोई बोलता है तो उसे पीट देता है और ये लड़की तुझे ही दादागिरी दिखाती है कहीं तो उसके चक्कर में तो नहीं पड़ गया अगर पड़ गया तो निकल ले तुझे लगता है मैं उसके चक्कर में पड़ूंगा मुझे अपने जैसा बेवकूफ समझ रखा है क्या तू मुझसे चांद पट्टी कर रहा है 
बच्चा था तब उसके लिए बहुत दादागिरी दिखाई थी बड़ों से लड़ने के लिए तैयार था तो अब क्या हो गया अरे इतनी पसंद है तो लेके भाग जाना वो सब मैं नहीं करने वाला यहाँ खुद की जान का भरोसा नहीं है उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करूँ उसे तो दूसरा लड़का मिल जाएगा और फिर अपना सपना भी तो है सपना कौन सा सपना अरे उस दिन अपनी बात हुई थी ना अरे वो टेलीविजन पर इंटरव्यू तिहाड़ जेल क्या चाचा आजकल तुम्हें कोई बात याद ही नहीं रहती मेरी मानो बादाम खाना शुरू कर दो और जो वो तुझसे उम्मीद लगाए बैठी है उसका क्या एक दो बार और कच्चा दूंगा खुद ब खुद भूल जाएगी तू पागल है क्या तो और क्या करूँ मैं मैंने क्या सबका ठेका ले रखा है जाती वो कर रही है कोई सीधी विधि नहीं है मैं ही फंस गया हूँ लेकिन एक बात है बचपन में वो बड़ी सावली थी अब थोड़ी गोरी हो गई अगर पैसा होना तो कौआ भी कबूतर बन सकता है फालतू बातें मत करो ऐसा नहीं हो सकता तुम्हारे पास पैसा होगा तब भी तुम गोरे नहीं हो पाओगे ए, बचपन में बहुत गोरा था मैं अभी धूप की वजह से काला हो गया तुझे क्या मालूम अरे क्या कर रहे हो जोर लगाओ चलो कम लगाओ चलो आ, और जोर से क्या कर रहे हो पटक अरे पटक उसे ए ए चाचा तुझे बुला रहे हैं जा मुझे क्यों बुलाएगा उसे अपनी लड़की की शादी मुझसे थोड़ी करनी है ए विजय तुझे बुला रहा हूँ सुनाई नहीं देता ये तो मुझे बुला रहे हैं क्या है किसी और को ठिकाने लगाना है हा? क्यों बुला रहा है क्या रे चाकू के जोर पे हीरो बनता है अगर एक बाप की औलाद है तो इससे लड़के दिखा नानी याद दिला देगा मुझे नानी याद दिलाने से पहले उससे पूछ जिसे चाकू मारा था वो तो तकदीर अच्छी थी कि चाकू मारने के बाद भी बच गया नहीं तो सीधा नानी से मुलाकात हो जाती अगर उस दिन तू मिल गया होता ना तो तुझे काट के रख देते छोड़ दे चाचा विजय की चाकू जाने की औकात नहीं है क्या कर रहा है बोल रहा हूँ छोड़ दे छोड़ दे चल पूजा सुबह से देख रही हूँ तो यहाँ अकेली बैठी है कोई खास आने वाला है क्या ए तुम्हारे खसम का इंतजार कर रही हूँ कल हम दोनों ने प्लान बनाया कि सुबह सवेरे शहर जाकर सिनेमा देखेंगे लेकिन अभी तक वो आया ही नहीं जा घर जाके भेज उसे क्या कहा तू उसके साथ सिनेमा देखने जाएगी कल मोहे को कब ऐसी कह रही हूँ चिंगम दिखा दे सुनता है नहीं कीड़े पड़ेंगे उसे बोला था आने के लिए अब तक नहीं आया है ए पूजी तू पागल हो गई है क्या एक तो यहाँ अकेली बैठी है और हाथ हिला हिला कर पागलों जैसी गाना गा रही है तू कुछ समझेगी नहीं ये कोई पागलपन नहीं है संगीत की धुन थी तू गा सकती है क्या मैं भी तेरे जैसा गाती थी पर कटाई करने में बच्चे पालने में ईट उठाने में सब कुछ भूल गई तू गा भी लेती तो क्या लता मंगेशकर थोड़ी बन जाती क्यों हम लोग ऐसा नहीं गा सकते उसके लिए मैं हूँ ना 
चल इधर मैं तुझे सिखाती अरे नहीं आज नहीं आज मैं बहुत थक गई हूँ आज गाना नहीं गा पाऊँ अरे ये तो सिर्फ बहाने बना रही है पूजा इसे दो घंटे गाना सिखाना हम पाँच घंटे में वापस आ रहे हैं चल आना अरे मेरे नहीं साथ। छोड़ अब कोई भी खुसुर फुसुर नहीं करेगा जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान ऐसी सुनना मैं गाऊंगी और तुम दोहराना कोई भी गलती नहीं करेगा ठीक है एक बार घर में सांप आ गया था वो ऐसे ही चिल्लाए थे कोशिश करो अरे क्या कोशिश करनी है वो तो बताओ मगरे ये गाना सिखा रही है क्या रोटी बनाना मगरे गाओ सारे गमा पधानी सा सानी धापा मगरी सा सानी धापा मगरी सा उस दिन रेडियो पर भी कुछ ऐसा ही आ रहा था कौन सा बिना एंटीना वाला मगरी मुंह क्या देख लीगा हम्म हम्म रेसा मारे पनी पसा रेसा मारे पनी पसा सारे गमा पापा पा हगा अरे मुझे याद आ गया था बेले से गोबर लेना है चल जल्दी अरे जल्दी जल्दी चलो पानी बरस गया तो हम यही बीत जाएंगे मेरे जन्मदिन पर अगर तू सुबह सुबह नहीं पहुंचा ना तो सोच ले चाचा ने सुबह सुबह इंतजाम कर दिया समझ में नहीं आ रहा कहा चला गया चाचा ये क्या ढक्कन खुला है और बिना पिए ही चला गया कमाल है चाचा तेरा भी अम्मा ये काम करेगा ना इससे तो जानवर को भी नींद आ जाएगी ये क्या चीज है उसके लिए इतना रखता हूँ नहीं तो वो नाराज हो जाएगा पता नहीं कहा चला गया ये मजा आ गया जब वो अपना हिस्सा मांगेगा तो मैं क्या दूंगा ये खटिया किसने रखी ये खंबा कहा से आ गया ये लोग कौन है ये उल्टा क्यों चल रहे हैं कोई सर्कस थोड़ी चल रहा है ए, मैं सर्कस नहीं चाहूंगा ये क्या हो रहा है ए, ये मुझे गुदगुदी हो रही है <laughs> मेरे साथ ये क्या हो रहा है ओके भाई प्यार से बोलो मैंने लिख दिया है बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली बच के ये ना जाने पाए नाम ये तेरा भूल ना जाए सुबह उठ के जब भी नहाए तेरा चेहरा इसको सताए जब ये तुझसे दूर जाए सारे बदन में खुजली आ जाए नाम ये तेरा भूल न पाए कल मैं सारा दिन इंतजार करती रही और तुझे मेरी जरा भी याद नहीं आई अब तू हर पल मेरे बारे में सोचेगा अरे तेरे बारे में सोच कर क्या करूँगा तू मेरी क्या लगती है ए, हिम्मत है तो सामने आ। चाचा कसम खाता हूँ कल तेरे लिए विदेशी दारू खरीद कर लाऊंगा उनसे कहो वो वहीं पर रहे हम ही चले जाएंगे वो जैसे चाहे वैसे रहे ये लड़ाई झगड़ा मुझसे देखा नहीं जाता अब ये मार काट मुझसे बर्दाश्त नहीं होती छोड़ो मेरे पति का बुलाओ से ए पूजा इधर आ सुनाई नहीं देता मैं बुला रही हूं इधर आ क्या है कहा थी तू मुझे पता चला तू स्कूल नहीं गई थी आज स्कूल नहीं गई थी स्कूल के बाद रजनी की आ गई थी तो फिर से झूठ बोल रही है किसने कहा मैं स्कूल नहीं गई थी मेरे पापा ने बताया मुझे जब सब कुछ पता है तो मुझसे पूछने क्यों रहती है बोल रही है तुझे बात करने की तमीज नहीं है अरे छोड़ तू मुझे आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं 
बहुत दिल से देख रहा हूँ मैं इसकी अरे छोड़ दे तू मुझे ये सब तेरी वजह से हो रहा है तू ध्यान दे तू तो आज ये सब देखना नहीं पड़ता मुझे आधी दुनिया के सामने इज्जत उतारने पर तुले हुए हो तुम लोग जान से ही मार डालूंगा अगर लड़की की इतनी फिक्र है ना तो टाइम रहते कोई अच्छा लड़का ढूंढ के इसकी शादी कर दी होती पर नहीं तुम्हें तो इसे स्कूल भेजना था पढ़ाना था नाम कमाना था अब तो इसका नतीजा अब कहा जा रही है सीधे अपने कमरे में चल क्या है क्या कर लेगा मेरा मत भूल कि मैं भी तेरी औलाद हूँ जवाब दे मुझे देखो इसकी हिम्मत मैंने घर में सांप पैदा किया है इसकी वजह से लोग थूथू कर रहे हैं मुझ पर जिसकी वजह से मेरी नाक कट रही है उसे तू घर में लाना चाहती है ए, इस बवाल की असली जड़ तो तू ही है मैं जानता हूँ तेरा खानदान मुझे चैन से नहीं रहने देगा जब लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे तब मैंने इस पर ध्यान दिया होता तो अच्छा होता इसलिए आज मुझे अपनी आंखों से ये सब देखना पड़ा ये उस लफंगे के झोपड़े में बैठी थी याद है बचपन में तूने उसके खिलाफ कितना बवाल किया था मुझे ये देख मन में बहुत खुशी हुई थी लेकिन आज तो तूने किसी और के घर में ये होता तो भी मैं बर्दाश्त नहीं करता लेकिन इसने हमारे घर में ही आग लगा दी है तो ठीक है आज से तेरा स्कूल जाना बिल्कुल बंद बल्कि घर से बाहर जाना भी बंद समझ गई अगर ये बाहर निकले तो काट डालूंगा सबको कितनी बार इसे समझाया पर ये लड़की मानती नहीं है ए, इतना क्यों रोई जा रही है कोई मर गया है क्या लग, आखिर तू ऐसी हरकतें क्यों करती है पढ़ लिख ले ले दिमाग खराब हो गया और दे ये खानदान की इज्जत को अरे और दे ना समझता क्या है ज़्यादा खाऊंगी तो मार खाने की ताकत आएगी मुझ में ऐसे क्या देख रही है चल 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 जल्दी बात ए, मेरे पत्ते कहा है पहले पैसे डाल ए, तेरा चाचा हूँ भतीजे तू मुझसे पैसे मांग रहा है जुए में रिश्तेदारी नहीं चलती समझ गया अरे तो तू कुछ उधार दे दे बनिए की दुकान समझ के रखा है कि उधार दे दे चल के आ रहे बढ़ जा ए, रख ए, नीचे रख अरे थोड़ा लिया मैंने कहा ना नीचे रख तू मुझसे दादागिरी दिखाता है नाम गोदते समय तेरी दादागिरी कहाँ गई थी तो क्या करता ये छोटू की गलती थी दारू की बोतल वही लाया था पैसा किसने दिया था मुझे क्यों बोल रहा है मैं नहीं जानता वो दारू किसने लाई थी फोकट की दारू मिली ना दबा कर पी ली अब उसे डांट रहा है वो देख नया बकरा आ रहा है थोड़ा पैसा दे चल मेरे पास क्या पैसे का पेड़ है जो पैसा मांग रहा है दू क्या पैसे तिजोरी में पर मेरे पास चावी नहीं है तुझे पैसा चाहिए ना तो? उस बकरे को क्यों नहीं पकड़ता उसके पास बहुत सारा पैसा है कौन ये डगलस अरे ये तो पहले से भिखारी है ये क्या देगा मुझे भिखारी अभी पता चल जाएगा डगलस हाँ सरवन भैया इधर आ जो बोलना है वहीं से बोलो मेरे को अभी बहुत काम है तेरे पास थोड़ा पैसा है क्या हाँ है लेकिन तुमको देने के लिए नहीं है कहाँ से आए ये तो बता कहाँ से आए बोले तो सूद पर लिया गाय खरीदने को गाय वो किस लिए वो इसलिए क्योंकि मैं शादी करने वाला हूँ मैं और मेरी जोरू उसका दूध निकालेंगे और मार्केट में बेचेंगे और पैसा कमाएंगे अरे डगलेस भैया पहले इनकी बात तो सुन लो अरे मेरे कान तो खुले ही हैं बोलेगा तो सुन लूंगा बोलो ना क्या बात है अरे डगलेस आज तू गाय खरीदेगा कल तो अमीर बन सरपंच बनेगा फिर इलेक्शन लड़ेगा फिर एम बनेगा और फिर मंत्री बन के का सी भी बन जाएगा फिर ढेर सारी गाय खरीद के अपना खुद का तबेला भी खरीद लेना मैं तो खाली एक ही गाय खरीदने वाला था तुमने तो मेरे को तबेले का मालिक बना दिया बोलो ना क्या करने का है देख ये लोग ताश खेल रहे हैं तू भी खेल थोड़ा मुझे बहुत काम है भैया फिर कभी खेल लूंगा चलना डरपोक कहीं का भैया मैं डरपोक नहीं हूँ कटप्पा का बेटा हूँ अभी दिखाता हूँ बैठ जाओ गेम शुरू करो ए, ये रस्सी किस लिए लाया लगता है तुम्हारी अकल पर ताला पड़ गया है गाय खरीदने के बाद उसे जेब में रखूंगा उसे बांधने के लिए रस्सी नहीं चाहिए आ, और तू क्या मुँह ताक रहा है जल्दी ऐसी पत्ते बांटना मेरे को बहुत काम है अभी कितना पैसा लगाएगा ये तो मुझसे पूछ रहा है अरे अगर तू बहुत बड़ा चाकूबाज है ना तो मैं भी बहुत बड़ा जुएबाज हूँ तू मेरा गेम नहीं जानता है एक बार मैं खेलना शुरू करता हूँ तो गड्डी से सारे जोकर मेरे पत्तों में आके बैठ जाते हैं चल पत्ते बाट 
तो दो सौ रुपए का दाव लगाए अरे जितना लगाने का है लगा चल, पत्ते काट ए चिरकोट जाके ठंडे का बंदोबस्त करके आना पिला तो पहले जीत के दिखा मेरे को चैलेंज कर रहा है अभी दिखाता हूँ तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लो डगलस भैया आपके लिए कुछ ठंडा लाओ क्या इससे पहले क्या इंग्लिश में बोला था जा जल्दी लेकर आ और ठंडे के साथ थोड़ा चकना भी लेकर आना मिलकर खाएंगे अरे ये तो कमाल हो गया शोकर डगलस भैया ठंडा लाओ क्या हाँ हाँ खेलो पोपट बना दिया मेरा तबेला तो गया गाय भी गई विजय और सरवन को देखा क्या तूने ए तुझसे बात कर रहा हूँ तुम पुलिस वाले ना डबल ढोल की होते हो एक तो घूस लेके छोड़ देते हो बाद में वो दोनों हम जैसे को चुना लगाते हैं जितना पूछा है उतना ही जवाब दे समझा उधर टीले पर बैठे हैं बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है जाके अपना हिस्सा ले ले ये गले में रस्सी क्यों डाली हाँ लगाने जा रहा हूँ शौक है तो चलो साथ में चाचा अगर ऐसे दो चार गाय खरीदने वाले मिल जाए तो अपने तो बारह नारे हो जाएंगे पंद्रह सौ सोलह सौ कहा मर गए थे थाने क्यों नहीं आए हाजरी देने के लिए मैं क्या तुम्हारे बाप का नौकर हूँ जो पूरे गाँव में ढूंढता फिर हम कौन सा भागे जा रहे थे कल आने ही वाले थे ये पैसा इधर ला कहाँ से आया ये ये चोरी के पैसे हैं ये मैं थाने में जमा करवा देता हूँ तो कोर्ट से छुड़वा लेना अरे सारा का सारा पैसा ले जाएगा चलिए रख अरे भिखारी को पैसा दे रहा है क्या ज्यादा बोलेगा तो तड़ी बार केस में अंदर डाल दूंगा समझा ए, सारे पैसे तू अकेला लेगा क्या इधर ला थोड़े पुलिस वाले की जेब में हाथ डालता तेरी तो पुलिस वाले को बांध के लेके जाते हो जब मैं छूटूंगा ना तो तुम दोनों को जेल में चक्की पिसवाऊंगा सरकारी मुलाजिम को अगवा करना बहुत बड़ा जुर्म होता है कैंडे के जैसा भारी है कितना बकबक कर रहा है पीट पीट कर उसको पतला कर देंगे नहीं इसके मुंह में कपड़ा ठूस देंगे इसी ने मेरी धोती उतारी थी अरे भतीजे मैं इसकी पुलिस की वर्दी पहनूंगा और तू मेरा एक फोटो निकालना जबरदस्त विजय जल्दी ऐसी इसे नीचे उतार कम ऐसी कम डेढ़ किलो का होगा चाचा बस थोड़ी दूर और लेके चलना है उसके बाद इस गेंडे को नीचे रख देंगे अरे फिर इसकी बैठ के जो करना है वो कर लेकिन पहले इसको नीचे उतार ये आ गया चाचू खा उतार इसको नीचे हो गया है ए चाचा एक मिनट भतीजे जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने इस आदमी को हवलदार बनाया ठीक है चलो इसमें इतने छेद करते हैं कि इसे पता ना चले कि सांस कहां से ले और हवा कहां से छोड़े इसकी वजह से हमारा धंधा मंदा हो गया है मुंह में खाना नहीं पीने को पानी नहीं जी करता है कि इन सबको कुचल कर रख दू दो निवाले खाने की कीमत ये क्या जाने चार बूंद पानी की कीमत ये क्या जाने इसकी सजा मिलेगी हवालदार को जरूर मिलेगी जरूर मिलेगी जरूर मिलेगी अभी देता हूं भतीजे क्या काटा तूने कान काटा चाचा अरे ये क्या किया जल्दी से ये वापस कर ये ले अपना कान रख अरे भाग चाचा भाग छोटा है भाग। अरे बाबरे। पूजा की माँ तुझे एक बात पता चली कौन सी बात अरे वो विजय और सरवन है ना उन्होंने पुलिस वाले का कान काट दिया क्या कह रही हो तुम हाँ सच कह रही हूँ पुलिस वाला उन्हें पकड़ने गया था उन दोनों ने उसी का कान काट दिया पुलिस वाले का कान काट दिया अब पुलिस वाले इसे कहा छोड़ने वाले हैं रात को पुलिस आई थी उसकी माँ को उठा कर ले गई कह रहे थे जब तक वो दोनों नहीं मिलेंगे उसे नहीं छोड़ेंगे जाकर उसका हालचाल क्यों नहीं पूछती ए मेरे अपने घर के झंझट खत्म नहीं हो रहे और तू मुझे कह रही है कि मैं उसके घर जाकर उनका हालचाल पूछूं तू जानती है मेरे पति को वो लोग वैसे भी फूटी आँख नहीं सुहाते आखिर हम लोग ऐसे कब तक छुपते फिरेंगे चाचा इससे अच्छा है कि हम कोर्ट में सरेंडर ही कर दें सब तेरी वजह से वो कैसे अरे उसे पीटना था ना कान काटने की क्या जरूरत थी तुमने तो कहा था सजा दो तो दे दी अब सब कुछ मुझ पर ढकेल रहे हो मैं ऐसा कब बोला था अरे तू ही तो बोला था फिल्म डालो सजा मिलेगी सजा मिलेगी और अब सजा दे दी तो मेरे ऊपर चिल्ला रहा है एक तो चोरी फिर सीना चोरी है वो तो मैं ऐसे ही बड़बड़ा रहा था और तूने उसका सच्ची में कान काट लिया हाँ तो क्या करता उसने आपको झापड़ मारा अब लगता है त्यार जेल नहीं जा पाएंगे सारी जिंदगी किसी घटिया से सड़े के लिए जेल में बिना पंखे के गुजारनी पड़ेगी अरे रो मत भतीजे उसका भी जुगाड़ हो जाएगा विजय भाग तुझे पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है। ये तो छोटू की आवाज है ना? देख तो जरा। मार मार के तेरी हड्डी पसली है।
भाग जल्दी चाचा भाग पुलिस आ रही है चाचा भाग ये लोगों के हाथ मत आना नहीं तो बहुत मारेंगे तो मुझे पकड़ेगा चल क्या यार गांव में हंगामा है और तुम यहां नाक के बाल काट रहे हो सुनो शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे सरवन और विजय ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है अरे भाई मैं सीरियस बात कर रहा हूं और तुम सुन नहीं रहे हो क्यों उनकी बकवास बातें तुम मुझे क्यों सुना रहा है इसलिए कि इस बार वो आसानी से जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे पुलिस का कान काटा है उसने इसलिए बेल नहीं मिलने वाली क्योंकि सबूत पक्के हैं इसी बीच कोई अच्छा सा लड़का देख पूजा की शादी कर देते हैं समझ में आया अरे मैं तेरे भले की बात कर रहा हूँ और तू उठ के जा रहा है मान गया परसु अपनी पूरी जिंदगी में आज पहली बार कोई सही राय दी तूने अपनी बिरादरी में से ही कोई लड़का खोजो दस दिन में ये शादी हो जानी चाहिए देख तेरी जोरू को पता चल गया ना कि तू मुझसे जुए में हार गया तो तेरी खाल खींच के सुअर की खाल चढ़ा देगी तुझ पे ले क्या? बात कम कर पत्ते फेंक अरे रुक जा रे बड़ी जल्दी में ये ले पैसे ये क्या ये तो बहुत ही कम पैसा है आ, तो मैं क्या करूँ धंधा ही मंदा ये बची हुई दारू रख ले क्यूँ रे प्रभु आजकल तेरा दारू बेचने में मन नहीं लग रहा है दिखता है अब ये शहर तो है नहीं जहाँ हजारों की दारू बिक जाए तू क्या चाहती मैं किसी और के साथ धंधा करूँ बोल क्या बोलती किसकी बात कर रहा है तू वो है ना नुक्कड़ वाला शिवानंद वो शिवा मेरे इलाके में क्या कर रहा है तो तू आजकल उसकी दारू बेचता है क्या नहीं रे मैं ऐसा क्यों करूँगा भूल गई तेरे से वादा किया जोकर आया चल चलता हूँ लो इस जोकर ने तुम सबका गेम बजा दिया ए मंगल ये शिवानंद कहा मिलेगा रे सुन बे उन्हें जाकर समझा ये इलाका मेरे ससुराल का है यहाँ धंधा ना करे ठाकुर तू ये क्या बात कर रहा है शायद तू भूल रहा है कि तू हमारी जात वाला है हमें मत रोक वरना अंजाम बहुत बुरा होगा मेरी बात मान जितना दूर रहेगा उतना अच्छा है तेरे लिए जिसके लिए हम अपनी जान पर खेल चोरी छिपे भट्टी से दारू बनाते हैं और बेचते हैं क्या वो ही हमारे लोगों को मारेगी अगर वो नहीं तो मैं मार देता 
बात करता है जब हम दाने दाने को मोहताज थे तब हमारी मदद के लिए कौन आया था यहाँ पर तब कहाँ गए थे बिरादरी वाले रिश्तेदारों को छोड़कर हम अकेले तो नहीं जा सकते ना आखिर वो हमारा समाज है चल बता वो हमारी कौन लगती है क्यों नहीं हम अपने घर के पीछे दारू बनाते हैं और दोनों मिलकर धंधा करते हैं आएगा हमारा घर जहाँ तू बैठा है जो कपड़े तूने पहने हैं जो हम खा रहे हैं सब उसी की मेहरबानी है समझा तू तो बस हमेशा उसके गुणगान किया कर गुलाम है तो उसके तलवे चाटता है लेकिन मुझे नहीं चाहिए उसके दया वया मुझे तेरे जैसी भिकमंगों वाली जिंदगी जीना पसंद नहीं है आज तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है लेकिन जब तेरी इससे शादी हुई थी ना तब सारा खर्चा मैंने उठाया था एक फूटी कौडी नहीं थी हमारे पास उस टाइम तेरा गवर्नमेंट कहाँ गया था सोना खरीदने के लिए भी उसे कर्जा लिया वो भी तूने बेच खाया आज के जमाने में सगा बाप भी इतना नहीं करता जितना उसने किया है चवन नहीं देता कोई जात पात और रिश्तेदारी को पकड़ के बैठा हुआ है मैं उससे विश्वासघात नहीं कर सकता जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया बाकी मुझे किसी की कोई परवाह नहीं मेरा मतलब था कि जो मर गए हैं अगर उनके घर वाले मुझ... मेरे से कोई कुछ जानना चाहे तो उसे मेरे पास भेज देना मैं संभाल लूंगा तेरे को मेरी तरफ से बोलने की जरूरत नहीं है मैं घर का दामाद हूं फिर भी ये मेरी नहीं सुनता है और ना ही इज्जत करता है उस पर जादू टोना करके रखिए हमेशा उसी में घुसा रहता है जो मरे वो हमारे रिश्तेदार थे हमने कोई चूड़िया नहीं पहन रखी हैं, हम बदला लेकर रहेंगे इस खून खराबे से कुछ भी मिलने वाला नहीं है तो चाहते क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। अगर आज उन्हें सबक नहीं सिखाया तो पानी सर के ऊपर चढ़ जाएगा फिर हमें न बोलना तो मैंने तुम्हें रोका कहा है पर इतना ध्यान रहे की इस लफड़े में हमारा कोई भी घर वाला मारा न जाए और रही उस औरत की बात उसके लिए तुम्हें पूरी छूट है रो क्यों रहा है पी रखी है क्या को मार डाला है अभी ऐसे बच्चों की तरह रोना बंद कर अपनी बहन की तरह बहादुर बन बहन की अर्थी इतनी धूमधाम से निकाल कि लोग देखें और उसके साथ साथ तेरी भी तारीफ करें निकल निकल चल निकल <coughs> प्रभु तू तो ऊंची जात वाला है मुझे समझ में नहीं आ रहा तू यहाँ पे क्या कर रहा है इनकी अर्थी में शामिल होके अपने खानदान का नाम बदनाम करना चाहता है मुझे बड़ी बड़ी बातें सिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हारी ये कीमती राय संभाल के रखो अपने पास तू तो पागल हो गया है कम से कम इससे तो तभी से बात कर 
जानता है ये हमारी जात वाला है क्या बात है वाह तूने तो हमारे सारे जात वालों को अपना रिश्तेदार बना के रखा हुआ है अबे सुन तेरे खिलाफ पहले ही बारह केसेस है अगर मैं गड़े मुर्दे उखाड़ू तो सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा तू ये तो मेरी मेहरबानी है की तू आजाद घूम रहा है हम दोनों एक ही जात के है इसीलिए तू अब तक बचा है अब इन लोगों का साथ छोड़ दे अपना खुद का धंधा शुरू करते हैं अपनी बिरादरी वाला साथ में जाति 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 उस औरत के साथ एक दिन भी वफादारी से नहीं रह सका उस बिलकती हुई लड़की को देख रहा है जिसकी माँ अभी अभी मरी है मेरे को बताओ उस बेचारी का जाति से क्या लेना देना था फाड़ में जाए जाति चीटिंग बाजी करना दलाली करना दूसरों को लूट के खाना ऐसी जाति कोई काम की नहीं है अब जानते हुए भी ऐसा बोल रहा है वो मर गई तो तुझे लगता है सब खत्म हो गया मैं अभी जिंदा हूँ मरा नहीं हूँ चल आजा 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 जिस घर में ये रहेगी हम उसमें नहीं रहेंगे हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं फिर इनकी जो मर्जी आए वो करें कम से कम इस गंदगी से तो दूर रहेंगे मुझे नहीं रहना इसके साथ ये कौन है तेरे साथ बेटा अम्मा ये चलम्मा की बेटी सरस्वती है इसकी माँ ने बुरे वक्त में मेरी बहुत मदद की थी इससे शादी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था बेटा तू शादी कर ली और अपनी माँ को बताया तक नहीं बता देता पर मुझे डर था कि तुम लोग मानोगे नहीं। अगर तुझे पता था कि ये तेरी बात नहीं मानेगी तो तूने ऐसा काम आखिर किया ही क्यों क्योंकि तुझे घमंड है कि इस घर को तू चलाता है और अगर ऐसी बात नहीं है तो तू इसके बहकावे में आकर ये सब कर अभी एक लफ्ज भी नहीं बोलना हाँ, मैं तेरी नहीं सुनने वाला बोला ना बकबक बंद कर ये कॉलर पकड़ रहा और तू चुपचाप खड़ी है देखो ये ठीक नहीं है कॉलर छोड़ो मेरे पति का तू कहा जा रही है पीछे मत जाइए मुझे खुद भी अपनी माँ का धंधा और उसकी गुंडागर्दी वाली हरकतें पसंद नहीं थी उससे नरक से निकलकर मैं तो आपके पास रहने आई थी अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो हम चले जाएंगे चलो चले बेटा रुक जा बेटा नहीं माँ हम तो साथ मिलकर रहने आए थे लेकिन आप एक मिनट भी यहाँ नहीं रह सकते इस बेचारी ने अपनी माँ को अभी अभी खोया है और अगर हम यहाँ रहे और इसने ताना मारा तो खून खराब होगा और किसी की जान चली जाएगी ये लो ये पैसे रखो इन पैसों का मैं क्या करूंगी याद रखना आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं तू भी मेरे से मिलने की कोशिश मत करना क्योंकि सरस्वती आज से मेरे साथ रहने वाली है आखिर तू चाहता क्या है भगवान ने तुझे इतनी अच्छी बेटी दी है तू उसकी जान का दुश्मन क्यों बना है बस बस सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं तू कब सुधरेगा देख मेरी फूल सी बच्ची की तूने क्या हालत कर दी है तेज प्रताप पूजा के लिए लड़के वालों से मेरी बात हो गई है वो इसी शुक्रवार देखने आ रहे हैं आखिर इस तरह तुम चुप क्यों बैठे हो पूजा बेटी ठीक तो है ना अरे ऐसे मेरा मुंह क्या देख रहे हो <laughs> मैंने थोड़ा सा ही जहर लिया था क्योंकि मैं जानती थी कि अगर ज्यादा खा लूंगी तो मैं मर जाऊंगी मैं इतनी पागल नहीं हूं कि जान कर मर जाऊं मैं मरी तो बदनामी होगी आपकी इज्जत गई तो आप ही मर जाएंगे और मुझे आपको जिंदा रखना है मैंने विजय को मन से अपना पति मान लिया है समझे आप अगर आपने मुझे जरा भी रोकने की कोशिश की तो मैं आपका जीना हराम कर दूंगी ए, ये क्या बकवास कर रही है दलाली घर से बाहर किया कर अरे कहा जा रहे हो अगर पैर कीचड़ में संजाए तो उसे काट नहीं देते हैं हाँ समझदारी इसमें है कि पैर धो और आगे बढ़ जाओ फिर शांति से सोचो कि वो नासूर कौन है और उसे कैसे खत्म करें इसलिए जल्दबाजी मत करो थोड़ा धीरज रखो मेरी बात समझ रहे हो ना पूजा बताए तुझे विजय छुड़िया ए मैं तुझसे बात 
कर रहा और तू काम में लगी है तू और विजय दोनों के दोनों पागल है ए, क्या मेरे घर की बात उसे मालूम है आ? क्यों तूने बताया नहीं उसे वो आजकल किसी से बात नहीं करता जानती है दो दिन से ऐसे ही पड़ा है जाके देख खुद समझ जाएगी ये पीठ इधर करके कौन बैठा है अरे ये तो अपना डगलस है क्यों रे? तूने ये धंधा कब से चालू किया हाँ तभी तो तुम शनि राहु से पीछा छूटेगा भिकारी बहुत बोलने लगा है आजकल तू इनका गाने वाला इनके नाचने वाले के साथ भाग गया जगह खाली थी तो मैं आ गया आ, जैसे कि तू बहुत बड़ा सिंगर है पांच साल का कोर्स किया है मैंने अच्छा कोर्स अरे तूने कौन सा कोर्स किया है अरे आ, पूरा ग्रुप जबरदस्त है तुम्हारा पिछली बार का डांस याद है ना तुमको हाँ मेरे को अच्छी तरह याद है पिछली बार जब नाचने आए थे तूने पूरा सत्यानाश कर दिया वो हाथ में लेकर नाचा नाचा के नाक में दम कर दिया था इस बार कितना भी सर पटक ले हम लोग नाचने वाले नहीं है कोई फायदा नहीं ये लोग पीछा नहीं छोड़ने वाले है नाच गाना देखे बिना हम लोग को यहाँ से जाने नहीं देंगे ए जाजा, इनको समझाओ मत इनको तो नाचने गाने के लिए बोलो विजय ने क्या कहा सुना तुम लोगों ने चलो जल्दी जल्दी चालू करो डांस तुम्हारा चलो चलो अरे मेरे लिए भी छोड़ थोड़ा बंद करिए बोला ना नाच बंद कर किसने से क्या तुमको नाच है ए, इधर आ, तुम लोग इधर आओ तू इधर खड़ा हो जाए ऐसे ऐसे हिलाने का ऐसे हाँ हाथ उठा कवाली लड़कियों को छेड़ता तुझे शर्म नहीं आती कल मुंह हाँ अबे काले मुंह वाले तो तुम भी हो मुझसे शर्मा रहे हो शुरू हो जा अबे तेरी तो अरे मेरी चप्पल छूट गई अबे तूने हमें गिरा दिया उसका कुछ नहीं चप्पल लेने आया था पानी थोड़ी क्या भतीजे मजा आया कि नहीं अरे पूछो मत चाचा बहुत मजा आया इतना मजा तो ए क्या लेटे लेटे हंस रहा है चल कुछ काम करते हैं ये अचानक यहाँ कैसे टपक पड़ी ए रुको कहा भाग रहे हो तुम लोग जाहिलों की तरह दारू पी के तब की धूप में नाच रहे हो शर्म नहीं आती है ऐसा नहीं हम तो मजे ले रहे थे महीने भर तक जेल में सड़ रहे थे ना अब बाहर आ गए तो थोड़ी फ्रेश हवा खा रहे हैं तुम इसके चाचा लगते हो ना और खुद गुंडा करते रहते हो तुमने इसके लिए कभी कुछ अच्छा किया है इसे कोई अच्छी बात सिखाई है कभी इसे कमाने के लिए कहा है या जो इसे चाहते है उनकी इज्जत करना इसे सिखाया है जिंदगी में क्या करेगा ये ये वही तो कर रहा है तभी तो लोग इसे डरते हैं तुम इसे जिंदगी कहते हो पता है जिंदगी तो वो होती है जब परिवार साथ हो तुझे खुद तो कोई लड़की नहीं मिली अच्छा तू चाहता है कि ये भी तेरी तरह कमारा मरे आ? आ? तू कौन होती है पूछने वाली तो हमारी क्या लगती है विजय विजय जाने दे इसने जान बुझकर नहीं खाता गुस्से में चुप रहो कितनी बार समझाया ऐसे पर ये समझती ही नहीं है मैं पीछे आया था तो फिर तू क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है तू मर जाती तो अच्छा रहता मर जाऊं तो मार दे अगर मैं आज जिंदा हूं तो इसलिए कि अगर मैं तो सिर्फ तेरे हाथ से तुझे प्यार करने की यही सजा तो थे मुझे तुझसे मिलने पर वहां मेरा बाप मुझे मारता और या तो मुझे मारता बता मैं क्या करूं बता ना मर जाओ क्या अब मैं झूठ मूठ में नहीं सच में मर 
जाओगी तो मर जा ना पीछा तो छूटेगा तुझसे तो उस दिन मुझे बचाया क्यों था तू जाने देता ना अरे अगर पता होता बाद में तुम मेरी जान खाएगी तो मैं तुझे वही मरने के लिए छोड़ देता तू इस तरह से बात करेगा तो तेरी जान खाती हूँ मैं ही जो देर रात बस तेरे बारे में सोच रही रहती और तू मुझे भगा रहा है मत कर एहसान मेरे बारे में सोचने वाले चले गए ऊपर मत लुटा अपना प्यार मुझ पर तू अच्छी तरह जानती है मैं तुझसे प्यार नहीं करता मतलब नहीं करता भेजा अगर मैं मर गई तो तू भी नहीं रहेगा ना तू जाएगा मैं तुझे बहुत चाहती हूँ रे तेरे साथ रहना चाहती हूँ तुम मान जा मैं सिर्फ तेरी हूँ तेरे बिना मैं जिंदा कैसे रहूंगी तू ही मेरी जिंदगी है मैं तुझसे प्यार करती हूँ अगर मैंने तुझे परेशान किया तो मुझे माफ कर दे जाने दो चाचा पागल लड़की है उसकी बातें अपने दिल पर क्यों ले रहे हो आओ चलो मस्त दारू पी के आते हैं अरे आ जाओ चाचा तो तू नहीं आएगा तूने उसको खाली बिली मारा क्या क्या कहा इसने उसे मारा था क्यों रे अपने आप को दादा समझता है तो क्या करता वो इसे ताने देगी और मैं सुनता रहूंगा तेरा मास्टर तुझे स्कूल में बहुत पीटता था इसके लिए मैंने तुझे स्कूल में भेजना बंद कर दिया लेकिन मास्टर सही था और मैं गलत वो जो तुझे अनपढ़ बोल के चली गई उसकी असली वजह मैं हूँ तू नहीं आखिर है ही क्या तेरे पास उसके पास माँ बाप है घर है पैसा है वो सब छोड़ के वो तेरे पास आ रही है समझा इसकी समझ में कुछ नहीं आने वाला इसके दिमाग में भूसा भरा है भूसा ही भरा रहेगा दो बातें वो तुझे बोली तो क्या फर्क पड़ता है उसका प्यार सच्चा है क्या हो गया विजय तुम मुझसे अभी भी नाराज है तो और क्या करूँ उस दिन तो मुझे बिना बताए कहा चली गई थी पता है मैं कितना परेशान था कोई बात नहीं अब मैं आ गई हूँ ना हे पूजा एक बात बताओ कल रात को जब मैं जंगल में जा रहा था ना तब जानती है कितना बड़ा झूठा मिला चूहे जितना बड़ा चल झूठे इतना बड़ा झूठा कभी होता है क्या तुझे यकीन नहीं होता चल दिखाता हूँ मैं नहीं जाऊँगी अच्छा विजय जो मैं बोलूंगी तू वो बोल के दिखाएगा हाँ ठीक है मैं बोलूंगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो अस्सी नब्बे पूरे सौ सौ में निकला धागा चोर निकल के भागा राजा की बेटी सोई थी चोर ने देखा उसको राजा की बेटी उठ गई चोर को बोला किसको बोलो <laughs> मैं इतना बड़ा नहीं बोल सकता नहीं बोलना पड़ेगा हाँ ठीक है मेरी माँ बोलता हूँ अरे तू उदास क्यों है चल ना चलते हैं हाँ हम कहा पर लेटेंगे ए बाबू अरे ये तेरा ही कमरा है ना यहाँ पर सोने के लिए ना कोई बिस्तर है ना तकिया ऐसे कैसे जमीन चुभेगी तो चल ना कहीं और चलते हैं ये जगह ठीक नहीं इसका क्या करूं ये अपनी जगह से हिलता ही नहीं हाँ? ए कहा जा रहा है अरे वापस आ मैं पैसा भी नहीं लूंगी धीरे 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 कर धीरे 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 इतना क्यों चीख रहा है रे तू तो बहादुर है रे बहुत दुख रहा है आराम से बैठ रहा एक बात बता हाँ। ये आज इतना क्यों दुख रहा है दुखेगा रे 
उस दिन जब उसने गोदा था एकदम फूल सा लगा था गबरू जवान दर्द से डरता है लड़की छूती है तब नहीं दर्द होता तुझे अरे अच्छा ही छोटी सुई से किया बड़ी सुई से करता तो क्या होता ए? नाराज नहीं नाराज नहीं शांति 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 हो गया <laughs> क्या लग रहा है क्या लिखा तूने यहाँ वही विजय और पूजा है? ये क्यों लिख दिया और क्या लिखता अरे दिल बनाता एक तीर बनाता और उसके अंदर घुसा देता ये पहले बताना चाहिए था ना चल अब बना अरे चाहे तू दिल गुदवा ले तीर बनवा ले कुछ भी कर ले लेकिन वो तेरे लायक नहीं है रे बिल्कुल नहीं है वो ए तुझसे पूछा क्या नाराज हो गया क्या तू इतना मस्त दिखता है इसीलिए बोला <laughs> चल चल कर कर अम्मा रोज नहाने को कहती है क्या जरूरत है ए, तूने क्या तूने छाती पर कुछ बनवा लिया है क्या कुछ नहीं बनवाया दिखा ना ए, क्या कर रहा है चाचा जवान लड़के से शर्ट उतारने को बोल रहे हैं अभी बोलेगा धोती उतारो चला अरे इतना भाव क्यों खा रहा है ए, बढ़िया पैसे दे पैसा चाहिए कभी कमा के दिया है भाग्य से हाँ ठीक है जा रहा हूँ ए, रुक मैं भी आता हूँ तू क्यों आएगा मुझे बहुत काम है तुझे टांगे टांगे कहा घूमता रहूंगा क्या अपने आप को देख कितना मोटा हो गया है घर पे रहकर थोड़ा काम कर पतला हो जाएगा चल रहे छोटू चल तू चल मैं आता हूँ <laughs> अम्मा तू मुझे हमेशा कोसा करती थी ना लेकिन ये मेरे जैसा नहीं बनेगा देखना ये बहुत आगे जाएगा अच्छा ऐसा क्या मैं बोल रहा हूँ ना अच्छी जिंदगी बनाएगा ए पूजा लगता है तुझे विजय बुला रहा है चुपचाप चलती रहे अरे देख ना मुड़ ना हमारी क्या सीसी कर रहा है वो बुढ़िया बहरी है नहीं सुनेगी कब तक साहब की तरह सीसी करेगा ए पूजा सुन ले चुप करना नाम लेकर तो मैं भी बुला सकता हूँ उसको पर सबके सामने उसका नाम नहीं ले सकता मैं प्यार बड़ा नाजुक होता है अच्छा तो जाके बोल रहे पूजा पूजा सुन न रे पूजा ए मेरी जान सुन तो सही चिपकली रुक ना पूजा मुझे चिपकली बोलता ए, 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 तो से बात कर दी है क्या है हा? अरे क्या पका रहा है ये बोल रहा है मंदिर में मिलने के लिए चल काम हो गया चल चल टेंशन मत ले वो आएगी होगा कैसे नहीं मेरी आंखें जो बोलती हैं पर उसमें सुनने की अकल है कि नहीं पता नहीं आखिर वो नौवी फेल जो ठहरी क्या है <laughs> मैंने जान के थप्पड़ नहीं मारा था तुझे मेरे चाचा ने मुझे पाला पोसा है जब तूने उन्हें बातें सुनाई तो मुझे भी गुस्सा आ गया इसीलिए मैंने तुझे चाटा मारा और उसके बाद इतना फूट फूट कर रोने की क्या जरूरत थी तुझे मुझसे सीधे मुंह बात करनी चाहिए थी ना अब मारना चाहे तो मार ले यहाँ पर मार ले यहाँ पर चल मार देखना मैं तेरी तरह फूट फूट कर रोगा नहीं इसलिए बुलाया था तुझे क्या लगता है तेरे अंदर ही आग लगी हुई है उसी आग में मैं भी जल रहा हूं तूने चढ़ा तो नहीं रखी है ना ए, नहीं तुझे हमेशा ऐसा ही क्यों लगता है हाँ लेकिन प्यार का नशा हो गया मुझे आजकल तो रेडियो पर केवल लव सॉन्ग ही सुनता हूं मैं कुछ समझ में आया कि नहीं ए पागल हो गया क्या उसे तेरी कोई भी बात समझ में नहीं आएगी बोलना प्यार करता है ए, चल निकल ठीक है काम निकल गया तो भगा रहा है 
क्या कर रहे ए, ए, वो नहीं कह रहा हूं मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं टड़ा 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 ये देख एक तीर दिल चीर गया देख ठीक से देख अच्छा है ना चल अब तो सीने से लग जा सब बर्बाद हो रहा है जो मैं नहीं चाहता था वही हो रहा है पता नहीं कब तक चलेगा ये देखो मुझे पहले से पता था कि ये सब होने वाला है हमें उन्हें समझाना चाहिए तुम तो उसके बाप से भी नहीं डरे वो तो फिर भी आखिर एक बच्चा है मैं जाकर उसे समझाता हूँ फिर तुम देखना वो मेरी बात जरूर मानेगा बकवास मत करो मामा वो किसी के नहीं सुनने वाले उन पहलवानों का क्या हाल किया था देखा नहीं था आपने हाँ देखा था उनमें और हमें बहुत फर्क है वो मेरी बात से इनकार नहीं करेंगे वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है हमसे डीएसपी एसपी सारे पुलिस वाले डरते हैं समझे अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उनकी खटिया खड़ी कर दूंगा ए, अब चुप करना क्यूँ जबरदस्ती चिल्ला रहा है तो उस पर इसका दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा दूसरा तरीका क्या होगा तुम पुलिस के पास जाओगे कोई जरूरत नहीं है इसे मैं संभाल लूंगा चल के तैयारी कर ए विजय ये तू क्या कर रहा है ए चले यहां से ए ये बंदरों की तरह नाचना बंद कर मैं यहाँ तुझसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ वो पूजा तुझसे बहुत प्यार करती है अरे वही तेज प्रताप की बेटी जानता है ना उसका बाप तुझसे नफरत करता है अब बता तू क्या करेगा एक काम कर तू उसे छोड़ दे तुझे तो और भी अच्छी लड़की मिल जाएगी ये क्या पट्टी पड़ा रहा है उसे जब भी आता है नई मुसीबत लेके आता है तेरे को दूसरा काम धंधा नहीं है क्या मेरी इस गाँव में बहुत इज्जत है मुझसे तभी ऐसी बात कर समझा हाँ मालूम है मालूम है तेरे पूरे खानदान को जानता हूँ मैं तेरा बस चले तो तू मुर्दों को बेचकर भी पैसा बना है ए, बहुत बोल रहा है तू जब मैं तेरे भाई से नहीं डरा तो तेरी तो क्या है कर जाएगा बिल्कुल झूठ बोल रहा है मेरे भाई से बहुत डरता था तू अब मेरा दिमाग सटकने से पहले पतली गली पकड़ के निकल जा अब तू मुझे धमकी देता है तू जानता रही की मैं कौन हूँ अभी यही खड़े खड़े तुझे गाड़ दूंगा तू मुझे गाड़ेगा गड्ढे खोदने का धंधा चालू किया क्या? तू लड़ना चाहता है तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को तू तू चुप हो जा यार क्यों बोले जा रहा है? अरे इस उम्र में इतना गुस्सा अच्छा अच्छा नहीं है काम बहुत बुरा होगा मैं तुझे निकल जाऊंगा चल ऐसे कैसे निकल जाएगा अपने आप को अजगर की औलाद समझता है मेरे रहते हुए तुम मेरे चाचा की मुंडी काटेगा मत मारो धमा जी चल काट के देखा लात पड़ते ही दामाजी याद आ गए ये हेकड़ी अपने गांव वालों को जाके देखा छोटू इधर आ इधर आ रे मुंडी काटेगा तू है तेरी औकात है मुंडी काटने की चल निकल तेरे बुढ़ापे का लिहाज कर रहा हूँ नहीं तो यहीं पे तेरा कीमा बना देता मैं चल निकल निकल निकलेगा 
अजगर चुपचाप इधर बैठ जा चल ए छोटू है तबला बजा एक दो तीन चार पांच छ क्या जरूरत थी जाके उन दोनों से झगड़ा करने की सर फोड़ दिया ना कितनी बार समझाया उन लोगों से उलझा मत करो पर इनका दिल है कि मानता ही नहीं सुनो भाभी इसमें थोड़ी हल्दी और डाल दो उससे जख्म ना जल्दी ठीक हो जाता है सूजन भी कम हो जाएगी और दर्द भी अकेले वहाँ जाने के लिए मैंने तो नहीं कहा था ना तुझे इज्जत उतरवाने का शौक था ये बुढ़ाओ को मैंने बोला था की फटे में टांग ना आना है देख रहा है क्या हालत हो गई उसकी मैंने समझाया था फिर भी अपनी हेकड़ी दिखाने चले गए अरे अब छोड़ ना यार बच्चों की तरह रोना बनकर अब ये ऐसे चुप नहीं होंगे इन्हें बड़े प्यार से बनाना पड़ता है दो तीन लीटर आंसू गिराने के बाद ही ये चुप होंगे अरे आंसू पोछो बहादुर बनो ये क्या कर रहे हो ये लो फल खाओ जल्दी ठीक हो जाओगे रहने दो उनका मारना मुझे बुरा नहीं लगा लेकिन जब उस बच्चे ने पीटा उसके बारे में जब सोचता हूँ तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता बर्दाश्त नहीं होता तो लल्लन डॉक्टर के पास जाके बड़ा वाला इंजेक्शन ले ले हाथ मांगने आएगा तो मेरे पिताजी तुझे मारेंगे पीटेंगे और फिर डांटेंगे भी और मार पिटाई से कुछ हल नहीं निकलेगा तू मुझे भगा के शादी कर ले अरे इतनी जल्दी क्या है अभी तो प्यार हुआ है फटाफट कुछ नहीं होगा वो क्या कहते हैं उसको शुभ मुहूर्त शादी के लिए शुभ मुहूर्त तो निकालना पड़ेगा ना भूल जा वो कभी नहीं निकलेगा तो जाने कब मुहूर्त निकलवाए कब हमारी शादी हो तब तक क्या मेरा बाप मक्खी मारेगा देख पाँच साल हो या फिर दस साल मुझे हर रिश्ते को मना करके घर में बैठना होगा ये मत सोच कि मेरा बाप मान जाएगा तो सच में मुझसे शादी करना चाहता है तो जो मैं कहूँ वो चुपचाप कर करेगा क्या करना है मेरे खड़ूस बाप को तो मार डाल खून खराबे की बात करती है पागल हो गई है देख हमारे घर में एक गुंडा ही काफी है तुझे भी पुलिस पकड़ के ले जाए अच्छा लगेगा क्या चल मैंने मान लिया घर में एक ही गुंडा रहेगा फिर मेरे पास एक और तरीका है उसे करने में तेरी नानी याद आ जाएगी क्या बता सुन रहा हूँ मैं तो मुझसे एक बच्चा पैदा कर लेना तेरी जबान बहुत चलती है इतना छिजोरा दिखता हूँ मैं तेरे को मार डालूंगा फिर मत बोला ये अब ये बता कि प्यार में तेरी परेशानी क्या है ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारी उन औरतों के बारे में नहीं मालूम जिन्हें तो खरीद कर लाता है मैं सब जानती हूँ सब कुछ दिल में छुपा कर रखती हूँ क्यूँकी तुझसे प्यार करती हूँ शादी के बाद उनके पास गया ना तो उनकी टांगे तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगी तुझे भी छोड़ूंगी नहीं तो चाहती है कि मैं तुझसे शादी कर लूं? तो उसके लिए मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दे निकल अब तू क्यों भगा रहा है पोल खुल जाने के बाद तुझे शर्म आ रही है अरे वहाँ तेरा बाप तुझे खोज रहा होगा तू यहाँ बैठी है ठीक है ठीक है मैं जाती हूँ तू अपना काम कर चल खड़ी हो जा चल चल निकल अब तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है तेरा घर तो उधर है और मैं इस तरफ जाऊंगी तो अकेली जा रही तो सोचा नदी तक छोड़ दूं। कहीं अगर कुछ हो गया तो अरे बाप रे तू मेरी इतनी चिंता मत कर मैं चली जाऊंगी बड़ी बहादुरी दिखा रही है तू तू चुपचाप जाता है या नहीं ए, मेरे प्यार का ये मतलब नहीं कि तू हुक्म चला है लोग मुझसे डरते हैं जानती है ना तू जा बकवास मत कर मुझसे जिद मत कर नहीं सुधरेगी बोले मैं मुड़ गया ए खड़ा क्यों है तुझे क्या मतलब है तू जा ए पूजा रुक ना ए पूजा रुक ना ए देखना इधर अरे देख तो सही क्या लाया तेरे लिए देखना खुली आंखों से मेरे सपने मत देख पानी में गिर जाएगी निकल ठाकुर के घर कुछ तो गड़बड़ है ये 
ठीक तब से घंटी कौन बजा रहा है हाय हाय आज तक मैं एक गुंडागर्दी कर रहा था लेकिन जब मुझे पता चला कि कोई मुझे प्यार करता है तो मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैंने फौरन शादी करने की ठान ली जेल में मुझे पता चला कि उसने तुम्हारी वजह से जहर खा लिया था यह सुनते ही मेरे दिल को बड़ा धक्का लगा था तो अब यह बात फिर से ना हो इसलिए तुम उसकी शादी कर दो और लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है लड़का ढूंढ शादी करवा दी तो अगर ये किया तो फिर सोच लेना क्या होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होगा गणासा लेकर तुम्हारे सर पर रखकर चीर डालूंगा हाँ। क्यों रे मेरे ही घर पे आके मेरे ही पति को धमकी दे रहा तो जैसे गुंडे को हम अपनी लड़की नहीं देंगे चल जाए यहाँ ऐसी आवाज नीचे गला फाड़ने की जरूरत नहीं है एक बार मेरी शादी तेरी लड़की ऐसी होगी ना तो मैं खुद नहीं आऊंगा यहाँ पे शुभ का मैं टांग नहीं हटाते हाँ क्यों ठीक है ना हाँ हा। तो कुछ कुछ समझता क्या है यहाँ आके दादागिरी क्यों कर रहा है जो तेरे मुंह में आ रहा है वो तो बोलता जा रहा है सुनो जी इसे उठाकर बाहर फेंक दो अरे बहू ये कम से कम अस्सी नब्बे किलो का होगा ये उसे फेंक नहीं पाएगा तुम्हें पता भी है यहाँ क्या चल रहा है तुम चुप रहो जाओ अंदर जाओ चलो यहाँ ऐसी ए भाग यहाँ ऐसी अरे पूजा उठ उठ पूजा अरे उठ ना पता है बाहर विजय आया है तुझसे शादी की बात करने के लिए क्यों बे मेरे घर में आकर मेरी बेटी का हाथ मांगता है तू चला जा वरना यहीं काट दूंगा ए, तुम और तुम्हारी बीवी यहाँ से मुझे वैसे निकालना चाहते हो ना जैसे मेरे माँ बाप को निकाला था हा? मैं अपने बाप की तरह सीधा साधा नहीं हूँ मेरी माँ यहाँ रहने आई थी और तुमने उसे निकाल दिया लालचियों तुम्हारी वजह से वो दोनों मर गए नहीं नहीं रहूंगा कभी नहीं रहूंगा पूजा मेरी बीवी है आखिरी बार कह रहा हूँ इसे कोई नहीं बदल सकता हमारे क्या बोल रहे क्यों आये यहाँ पे हाँ तू जा ये बदला लेने आया मुझसे मुझे धमकी दे रहा है कि पूजा को यहाँ से उठा के ले जाएगा ए, 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 ऐसा क्या बोला रहा है मैंने तेरी लड़की को अगर उठाना होता ना तो उसका हाथ मांगने तेरे घर पर नहीं आता तेरी आंखों के सामने उठा कर ले जाता इसको मैं ए, तो हमारे घर में खड़ा है और हमें ही दादागिरी दिखा रहा है जो चक्कू तो लेकर आया ना उसी को घुसेड़ दूंगा समझा अरे तो रोका किसने घुसाना मार अरे मार मर का बच्चा तो मार अरे दामाजी को मार ये विजय को जानते नहीं है विजय सब का तबला बजा देगा अरे क्या कर रहे हो विजय को छोड़ दो सुना ही नहीं मेरे अंदर चाकू घुसाएगा मैं तेरी हथड़िया फाड़ के रख दूंगा समझा क्या मुझे अबे बचपन से चलाता है चाकू अंधा है क्या दिखता नहीं है क्या खड़े खड़े तमाशा दिख रहा है अरे वहाँ पर लड़ाई हो रही है चल कर उन्हें रोकते हैं क्यों मैं तेरे को सोन पापड़ी बेचते हुए अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या कितने रुपए किलो बेच रहा है तू भाग यहाँ से मुझे क्या हुआ मुझे घुसाएगा ये मैं घुसाऊंगा इसे अभी मुझे रुक जाओ पागल हो गया क्या मैं बोल रहा हूँ ना करके अरे बुढ़िया मुझे पता क्या किसने मारा किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को मारने की एक एक को काट के रख दूंगा मुझे तू चल गया मेरी बात सुन इनको बाद में देखेंगे चल जा चल तू मेरे साथ अरे बोल रहा हूँ ना चल तू मेरे साथ ए मंगला इनको छोड़ेंगे अच्छी तरह से जानता हूँ तुम लोगों ने इसे जानबूझकर बुझ यहाँ भेजा है अरे तुम लोग तो चाहते थे कि पूरे समाज में मेरी बेइज्जती हो मिल गयी कलेजे को ठंडक अब तू इसे यहाँ ऐसी ले जा वरना काट डालूंगा मैं इस सब को रे तू मैंने इसे छूट दे दी ना तो ये तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा समझा तेरी हिम्मत कैसे हुई हाँ ए ज्यादा बोल मैं तेरी जुबान काट लूंगी ए तू तो चुपी रहे वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए तू देखते जा उस लड़की को उठवा के कैसे अपने पोते ऐसी शादी कर तू क्या शादी करवाएगी तेरी धमकाने के पूजा अरे रुको चाचा मैं कुछ नहीं करूंगा जब मैं भागा भागा फिरता था तब तू ही मेरे पीछे पड़ी थी और चाहती थी कि मैं तेरे साथ शादी करूं सोच ले मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ तू ही है अब तूने अपनी माँ की दुहाई देकर कोई बहाना बनाया या बाप की इज्जत का वास्ता दिया कि मैं तेरे साथ नहीं भाग सकती कहकर मुझे धोखा देने की जरा भी कोशिश की ना तो याद रख टुकड़े टुकड़े कर मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा पूरे गाँव वालों सुन लो तुम लोग इस बात के गवाह हो अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी 
तूने मुझसे कहा था ना कि भाग कर बच्चे पैदा करेंगे अब तेरी जबान क्यों नहीं खुल रही है क्या सोचा था मैं नहीं आऊंगा मैं तेरे पास जरूर आऊंगा और तुझे तेरे बाप के घर से भगा के ले जाऊंगा ना जाने ये दोनों शनि राहु मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं भाई मैं पैसे लेके आ गया जल्दी से मुझे सवा किलो सोन पापड़ी दे दो ए भाई मैं पहले ही बर्बाद हो चुका हूँ तू जा ए तूने कल देखा ठाकुर के घर पे विजय कैसे लड़ाई कर रहा था वो लोग कभी नहीं सुधरेंगे हाँ तो अब क्या करूँ जब वो तुम्हारे घर आए थे तो मुझे फोन करते उन्हें घसीट कर बाहर कर देता और अब इतनी रात को उनकी कम्प्लेन लिखाने आयो और तुम तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे थे झक मार रहे थे अरे पीटना चाहिए था ना उन्हें हम क्या करते पूरे गांव ने हमें पकड़ के रखा था वरना वो हमारे हाथों से बच के नहीं जाता सर अगर मैं वहाँ होता तो दावे से कहता हूँ कि वो पकड़े जाते ए, तू क्या झाड़ रहे रे? उसने तेरा टकला फोड़ दिया था भूल गया तुझे क्या लगता है मैं कमजोर हूँ क्या क्या बता कभी सबू दिया ही नहीं तुमने अभी तू क्या मरदान की कहीं और दिखाना बैठ जाओ और तुम दोनों भी चुपचाप वहाँ जाके बैठ जाओ ए देवधर वहाँ दो कुर्सी रख दे हम दोनों खड़े ही ठीक है सर अब तू मुझे सिखाएगा सर उन्हें लॉकअप में ऐसा बंद कीजिए की वो जिंदगी भर बाहर निकलने के लिए तरस जाए तभी वो सुधरेंगे सर मामा आप कंप्लेंट लिखिए ना कंप्लेंट लिखिए वो तुम्हारे घर आके तुम्हारी बेजती करता है तुम्हें मारने की धमकी देता है उसे जान से मारने की बजाय तुम पुलिस में जाकर केस दर्ज कराते हो और हमारे बिरादरी की नाक कटाते हो हम इसी मामले को लेकर आपके पास आए थे अगर तभी आपने हमारी बात सुन ली होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती ये मत सोचो कि हम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं हमें भी उससे पुरानी दुश्मनी निकालनी है पर पुलिस में जाकर नहीं ए जाने देना जो बीत गई सो बात गई तेज प्रताप इंस्पेक्टर भी उससे नाराज है वो जरूर उसे जेल भेजेगा वो हमारी ही तरफदारी करेगा जेल जाने के बाद भी वो जिंदा ही रहेगा और आपके लिए मुसीबतें खड़ी करता ही रहेगा इसीलिए कहता हूँ उसे काट देते हैं ना रहेगा बास ना बचेगी बासुरी तो कहना क्या चाहता है इससे पहले कि वो पुलिस के हाथ लगे हम लोग उसे काट डालते हैं जमेला ही खत्म हो जाएगा तू पागल हो गया है उसे मारेगा तो खुद भी नहीं बच पाएगा तो आप क्या कहना चाहते हैं हम उसे ऐसी जिंदा छोड़ दें फालतू बकवास मत कर तो उसे मारकर जेल जाना चाहता है उसे मारने की सजा काट के बाहर आऊंगा और फिर इनकी बेटी ऐसी शादी करूंगा चलो पूरे गांव ने आपकी बेटी को उसके साथ देखा है क्या कोई लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार होगा हाँ माना कि मैं अनपढ़ हूँ पर उस विजय से तो लाख गुना बेहतर हूँ आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा इतना सोचने की जरूरत नहीं है आपके पास यही रास्ता बचा है इतने सालों से अपनी जाति की मर्यादा के साथ जिया हूं अगर मैं उसी को न बचा पाया तो फिर मेरे जीने का क्या मतलब है इससे पहले कि वो मेरी और इज्जत उतारे उसको खत्म कर दो ये क्या कह रही है मुझे तेरी सारी चाले मालूम है अगर उसे जेल भेजकर किसी गधे से मेरी शादी कराना चाहो तो क्या लगता है की मैं उसके साथ रह लूंगी ऐसा कभी नहीं होगा कितनी मोटी बुद्धि की है उसका कहा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तेरे मैं जा रही हूँ कभी वापस नहीं आऊंगी अपने लिए दो जोड़ी कपड़े लेकर जा रही हूँ हाँ तेरे पति की कमाई कही है जब वो कमाने लगेगा तो भेज दूंगी कहा जा रही है तू जब से वो गुंडा यहाँ पर आया तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया अंदर जा अरे क्यों हाथ दो इसके पीछे पड़ी है पिछली बार की बात भूल गई क्या आँखों ऐसी दिखना तो पहले ही बंद हो गया क्या तुम ये चाहती हो की तुम्हारी टांगे भी तोड़वा दू ए तुझे मना किया ना फिर भी तू बाहर जा रही है हाथ छोड़ अंदर जा छोड़ अंदर जा छोड़ वरना भूल जाऊंगी की तू मेरी माँ है तो क्या कर लेगी तू मेरे कहा ना अंदर जा मैंने कोई तेरे मारेगी तो सर इससे अभी कभी काट दूंगी अब तू से क्यों डरा रही है वो तेरा रिश्तेदार है क्या हम कोई नहीं लगते वो प्रभु था जिसने ठाकुर को छोड़ दिया हम दोनों उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे अगर तुम्हारे दामाद के नसीब में मरना लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं ए चुप कर इतना सया न बनने की जरूरत नहीं है बेवकूफ कहीं का एक तो पहले से ही लफड़ा चल रहा था ऊपर ऐसी ये यहाँ घर छोड़ कर भाग ज्यादा ताने मत मार अभी उठा कर दूंगी क्या तुम्हें नहीं कहा था ना मुझे उठवा कर इससे शादी करवाओगी जब मैं खुद आ गई हूँ तो हड़का रही है ए बुढ़िया तू कहेगी तो मैं चली जाऊंगी लेकिन अभी पुलिस आती होगी वो तेरे पोते को जेल में डाल देगी मेरी शादी तो हो जाएगी लेकिन तू इसके बाहर आने से पहले मर चुकी होगी जेल से आने के बाद ही मुझे खोज के मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा क्यों है ना सच का अरे तुझे क्या हुआ तू क्या सोच रहा है यही कि जब से इसका नाम मेरी छाती पर गुदाया तब से मैं जेल नहीं जाना चाहता इससे पहले की इसका बाप हमें मार डाले हमें उसे मार डालना चाहिए तू फालतू बात मत करा तू भी इस बुढ़िया की तरह बकवास करने लगा है अगर हमें जिंदा रहना है तो ये करना ही होगा अगर तू चाहता है तो इसे लेके कहीं और चला जा मंदिर में शादी करके आराम से रह 
अगर यहां रहेगा तो रोज यहां आके वो झगड़ा करेगा तू चैन से जीना चाहता है या नहीं बिल्कुल जीना चाहता हूं पर डर कर जीना नहीं चाहता तुम सब मुझे बुजदिल बना दोगे आने दो उन लोगों को हम सब मिलकर उनसे निपट लेंगे इतनी सारी मुसीबतों के साथ हम यहाँ क्यों रह रहे चलो ना कहीं और चलते हैं तुम जो कुछ भी कमाओगे ना मैं उसमें गुजारा कर लूंगी ए विजय इससे शादी करना चाहता था ना अब जब ये जाने को तैयार है तू इससे मना क्यों कर रहा है ए अम्मा तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या तुमने क्या मुझे कमजोर समझ रखा है सबसे निपट लूंगा ज्यादा गर्म होने की जरूरत नहीं है चुपचाप बैठ चल बैठ जा जब देखो तेरा खून गर्म हो जाता है पता नहीं कब अकल आएगी तुझे आखिर क्या करना चाहता है तू अगर हम दोनों जेल में चले गए तो ये बुढ़िया और वो लड़की चैन से रह पाएंगे इसका बाप हमें छोड़ देगा क्यों बेवकूफी की बातें करता है कभी तो सही फैसला लिया कर सही फैसला यही है मैं यहीं पर रहूंगा और सारे झगड़े निपटा दूंगा ए विजय सिर्फ बहादुरी से नहीं दिमाग से भी काम लो आखिर तू जीना चाहता है कि नहीं तीन महीने के लिए तू कहीं बाहर चला जा तेरी तरफ से मैं जेल चला जाऊंगा ये बुढ़िया यहां अकेली रहेगी उसके बाद हम सब साथ में रहेंगे ये ये सिर्फ तेरे लिए यहां आई है अब तुझे इसकी भी तो खुशी देखनी है इसे ले जा ए, खड़ा हो आ? खड़े हो जा पर क्यों खड़ा अरे हो अरे बोल चुपचाप खड़े हो जा पर मैं तो तेरी अरे तो कर तो तो क्या, क्या करेगी ए, तो बीच में मत बोल तेरा दिमाग खराब हो गया क्या चुपचाप खड़ा होता है कि नहीं ये हमेशा मुझ पर चिल्लाती रहती है ये ले खड़ा हो गया अब बोल ये क्या कर रही है अरे मेरे पैर क्यों छू रही है आशीर्वाद दो ना चाचा माँ तू इसे समझा ना मुझे आशीर्वाद देने नहीं आता है आशीर्वाद दो चाचा आशीर्वाद ए बोल ना जीती रहे बेटी जीती रहे बेटी सुखी रहो बेटी मेरी तरफ से मुझे भी सुखी इतना याद है मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा इसे यहाँ से ले जाओ और कहीं खुशी खुशी रहना आने में इतनी देर क्यों कर दी तुमने तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है तुम्हारी लाडली घर छोड़ के भाग गई है क्या पूजा घर से भाग गई? तुमने रोका नहीं मैंने तो उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी पर उसने मुझे हथियार दिखाया और भाग गई। अरे पागल हो गई है क्या वो कहाँ गई है और कहा जाएगी वो नालायक लड़की मुझे तो पूरा यकीन है उस गुंडे लड़के के घर गयी होगी अब जल्दी जाओ इससे पहले की कोई ऊँच नीच हो जाए जाके लड़की को वापस लाओ अरे क्या हुआ ए, देख तू शाना मत बना मैं जानता हूँ अंदर पूजा उसको बाहर भेज क्या बोला देख तुझे सब मालूम है पूजा को शराफत से वापस कर दे वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा बोल देता हूँ क्या कर लेगा रे तू वो ठाकुर अपनी लड़की संभाल नहीं पाता और गुंडे यहाँ भेजता है ए, वो अंदर नहीं है तो तू डर क्यों रहा है हट जा हमें तलाशी लेने दे आ जा ले जो तलाशी लेनी है ठाकुर की बेटी के बॉडी इन लोगो को घर में क्यूँ घुसने दिया चल निकल यहाँ ऐसी ये लोग कहीं भी घुस जाते हैं हो गई तलाशी हाँ उसे कहीं छुपा दिया होगा तूने ढूंढ कर तो निकालेंगे ये लोग यहाँ क्या ढूंढने आए हैं ए, हम हाँ। जानते हैं कि तुमने उन दोनों को कहीं बाहर भगा दिया है उन दोनों को वापस बुला वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा जानता है ना हम क्या कर सकते हैं ए, तेरी तो मैं ए, मुंडी काटेगा काट के दिखा अगर एक बाप की औलाद है तो यही खड़ा रहे अभी आता हूँ निकल यहाँ ऐसी बड़ा आया धमकी देने वाला वापस मत आना मुझे ऐसे लोगो को मुँह ही नहीं लगाना चाहिए चलो ठीक है तू अंदर खराब कर दी मैं एक बात कहूँ मेरे लिए ना लाल रंग की साड़ी लेना और एक मैचिंग ब्लाउज भी अच्छा बताओ जब तुम घर नहीं छोड़ना चाहते थे तो फिर क्यूँ चले आए मेरे प्यार की वजह से ना चुप नहीं चल सकती है क्या दादा बड़बड़ करेगी तो घर चला जाऊंगा अच्छा अच्छा नहीं बोलूंगी कल जब हमारी शादी होगी ना फिर शुरू हो गई तब मैं एक गोटे वाला लहंगा लूंगी और मैचिंग वाला दुपट्टा और तुम सूती धोती लेना और सिल्क का कुर्ता अगर पैसा हुआ तो सोने का पतला सा मंगल सूत्र भी हा? कोई बात नहीं मैं पीले धागे ऐसी काम चला लूंगी चला लूंगी ना हाँ क्यूँ नहीं चला लूंगी मुझे कम पैसों ऐसी भी घर चलाना आता है झूठ बोलती है लिस्ट ऐसी बनाई जैसे मैं जमींदार हूँ लिस्ट क्यूँ ना बनाऊ और अच्छा एक बात और हाँ तो मुझे परेशान मत करना मैं दो बच्चों से ज्यादा नहीं करने वाली कोई बात नहीं मैं दूसरी औरत ले आऊंगा किसी और को ला के तो दिखा मैं उसे मार डालूंगी हमारा एक छोटा सा घर होगा अरे चुप और हो जा। उसे खूब अच्छी तरह सजाऊंगी तो देख लेना हे पीली रुक। ए, कहां जा रहा है तू हम लोगों को पदमपुर जाने का रास्ता बता सकता है क्या भाई ये लड़की बहुत अच्छी है ए, बहुत काम बाकी है अपना मुंह बंद कर अरे बोलना 
ए, आते समय रोड लाइट नहीं दिखी उसी के पास से रास्ता कटा है एक बार बोला ना गाड़ी में बैठ अरे भाई हल्का आगे से दाएं लेकर सीधे निकल जाओ जाओ भाई आगे से दाएं लेकर सीधे चले जाओ गाड़ी निकाल चल पता नहीं इतनी रात को क्यों बुलाया लगता है कोई बहुत ही जरूरी काम है दाल में कुछ काला लग रहा है वरना ऐसे कभी नहीं बुलाया जानता है उसका एक भतीजा है विजय वो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है मैंने सुना है एक बार उसने पुलिस का कान काट दिया था हाँ। क्या मुन्ना यहाँ बुलाया अड्डे पे आता तो अच्छा होता ये सारी बातें वहाँ नहीं हो सकती थी इसीलिए तो मैंने तुझे यहाँ बुलाया ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तूने आधी रात को मैं यहाँ बुला लिया देख तू बात नहीं समझ रहा है ये मामला भले ही ठाकुर का है पर मुझे मेरा बदला लेना है उसने मेरे बाप को छुरा मारा था इतनी सी बात के लिए बुलाया ए, ये काम इतना आसान नहीं है इसीलिए तो मैंने तुम सबको बुलाया है जितना मांगोगे उतना पैसा मिलेगा बस उस विजय को उड़ा दो ठीक है ठीक है उड़ा देंगे पर पहले ये बताओ दिखता कैसा है ये तू क्या कर रहा है और नहीं तो क्या वो लोग विजय को मारने पे तुले हैं और पुलिस ने भी घेर लिया है अच्छा पुलिस ने हमें घेर लिया है तब तो कुछ नहीं होगा पर वो आदमी लोग सरवन ये बच्चा जो बोल रहा है बिल्कुल सच बोल रहा है इसकी बात को मजाक में लोगे तो बहुत पछताओगे ये तू क्या कर रहा है पहले बात कुछ और थी अभी कुछ और है जेल जाओगे तो वापस आ जाओगे मर गए तो कहानी खत्म ना ठाकुर ने सब बाहर वाले लोगों को बुलाया है सारे लोग बहुत खतरनाक लगते हैं सरवन भाई बात को हल्के में मत लो ठाकुर और उसके आदमियों के सर पर खून सवार है अगर तुम दोनों उनके हाथ लग गए ना तुम दोनों का खून कर देंगे वो इसलिए मेरी बात मानो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो और हाँ जाते जाते इस बच्चे को भी साथ ले जाना पूरी गैंग यहाँ आती होगी मुझे नहीं लगता इसमें तुम्हारे बाप का हाथ है इस तरह घर से भाग आना मुझे अच्छा नहीं लगा ए, ए रुक, मैं भी आता हूँ कहा जा रहा है उनकी बातें सुनी थी ना दादी और चाचा को अकेले छोड़ दू क्या हम तो शहर जा ही रहे हैं उन्हें भी साथ ले चलेंगे तू यहीं पर रुक तू मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाएगा तू भी मेरे साथ गाँव चलेगी क्या तू यही रहे मैं आ रहा हूँ मेरी बात तो सुन दरवाजा बंद कर लेना मैं सच कह रहा हूँ साहब मैं उन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं जानता कि वो लोग कहाँ चले गए मेरा उन लोगों से कोई वास्ता नहीं है हम तो सीधे साधे किसान हैं साहब हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है साहब हम तो दिन भर अपने खेत में काम करते रहते हैं बस जैसे तैसे अपने परिवार को पाल पोस रहे हैं मुझे ऐसा लगता है की वो लोग गाँव छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले गए हैं अच्छा है तू इधर तूने विजय के साथ किसी लड़की को देखा था हमें तो कुछ नहीं पता हमें नहीं पता देख लो भागी वो है और हम सब परेशान हो रहे हैं आजकल की लड़कियां ही ऐसी हैं माँ बाप का कोई बस नहीं चलता उन पे मैं सच कह रहा हूँ ठीक है तुम जाओ अगर तुझे दोबारा देखे तो मुझे बता देना ठीक है बता दूंगा कुछ पता चला वो यहाँ पे नहीं है मुझे लगता है दोनों शहर भाग गए इससे पहले पुलिस उसे ढूंढे तुम उसे मौत के खाट उतार दो अगर तुम्हें पूजा चाहिए तो मुझे उसकी लाश चाहिए मार दो उसे
क्या क्या हुआ हा? क्यों जगा मुझे अरे तू जानता है वो विजय एक लड़की लाया है क्या बात कर रहा है यार सच कह रहा हूँ बहुत खूबसूरत है विजय तो नहीं है ना देख ले वरना फिर से झमेला हो जाएगा एकदम अकेली है तो फिर ठीक है तू आगे चल मैं आता हूँ गुरु कह रहे चेला कैसे जाएगा पहले शुरुआत तो तुम करोगे गुरु ठीक है चले चल साथ में चलते हैं आज तो पूरी लॉटरी लगी है गुरु हाँ बम्पर लॉटरी अच्छा एक बात बता वो देखने में कैसी है हा? देखोगे ना तो आंखें एकदम फटी की फटी रह जाएंगी हाँ कहा जा रहा तुम दोनों अरे चिल्लाने की क्या जरूरत है कदे ट्रक बंद कर और चुपचाप यहाँ पर आ जा अरे उसे क्यों बुला रहे हो अब तो चुप कर नहीं तो ये बवाल मचा देंगे ये दोनों सन की कभी नहीं सुधरेंगे क्यों रे आज कोई लड़की मिलेगी क्या नहीं कितना चिल्लाता है चुपचाप विजय सुन लेगा भाई मुझे लगता है ये लोग हमसे कुछ छिपा रहे हैं हाँ मुझे भी लगता है ए, अगर हमसे कुछ छुपा रहा ना तो बता दे वरना अच्छा नहीं होगा ए, कितना चिल्लाता है तू तेरा गला है क्या लाउड स्पीकर क्या बात कर रहा है आज की रात सब मौज मस्ती करेंगे देखना मजा आ जाएगा ए, काहे रे अरे वो रही कौन हो तुम लोग यहाँ पर क्यों आये हो ये तो तीखी मिर्ची है यार देख रहा है कैसा नाटक कर रही है क्या कहा ये चिल्ला क्यों रही है ये वैसी है ना अरे गुरु इसको विजय ही लाया है अगर ये पारिवारिक लड़की होती तो हमारे अड्डे पे क्या करती नाटक कर रही है यार जैसी भी है बहुत अच्छी है अच्छा मैं समझ गया क्या बात है देख तू पैसे की बिल्कुल चिंता मत कर जितना पैसा मांगेगी तेरे को उतना देंगे क्यों रे देगा ना पैसा हाँ गुरु मैं दे दूंगा क्या समझ कर आए निकलो यहाँ ऐसी चप्पल खाओगे निकलो तुम लोग जाते हो तुम्हें तू तो कह रहा था कि इसे देखकर आंखें फटी के फटी रह जाएगी इसने तो हम सबकी फाड़ के रख दिए सूखे थे सूखे ही रह जाएंगे पूरा मूड खराब कर लड़कियों की इज्जत ही नहीं है घटिया लोग विजय को पता चला ना तो काट खाएगा तुम लोगों को वो यही कहीं छुपा होगा मैंने कहा ना जाए यहाँ से चिल्ला मत हमको टायर लेना है ए, जा जाके लेके जा जा ना संभल के तुझे मैं कब से समझा रहा हूँ समझ में नहीं आता मान जा नहीं तो गुस्से अड़ दूंगा संभाली से देख क्या हुआ पकड़ आराम से आराम से जाओ जाओ मुझे लगता है कोई आ रहा है कुछ आवाज आ रही है ए पप्पू जाके देख भाई कोई आ रहा है जल्दी जा जाके दरवाजा बंद कर इसको इधर रख दो कोई आवाज मत कर रहा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी ये अगर खिड़की से देख लिया तो लाइट बंद कर ये भगवान अमा तू बैठ जा नीचे हे भगवान और कितनी दूर जाना है मेरे पैर दर्द कर रहे हैं बस थोड़ी देर और जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे तू भी बैठ जा पता नहीं उन लोगों से डर के हम क्यों भाग रहे हैं वो यही कहीं होगा <laughs> लगता है कोई लड़की मुसीबत में है पर यहाँ कोई लड़की कैसे हो सकती है अम्मा तेरे कान बज रहे अरे इसका मुंह बंद कर अरे मुझे लगता है कोई मुसीबत में है जा देखना अरे कुछ नहीं चलो यहाँ से चलो जल्दी तो फिर मुझे यहाँ बिठाया क्यों चल, था? चल उठ चल रे उठ जा हमेशा बस शक करती रहती है ए, क्या कर रहे है? चल जल्दी हे जाके देख वो लोग गए क्या ए भाई अगर ये मर गई ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी अरे तू टेंशन क्यों लेता है 
जो होगा देखा जाएगा आज की रात मजे करते हैं किसी को पता नहीं चलेगा तुम दोनों बाहर जाओ ठीक है ए, तू भी जा ए, हमें क्यों बाहर निकाला ए, तेरा भी टाइम आएगा चल ए, गुरु जवाब चुम्मी ले लो चली ले पूजा 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 तो छोड़ दो पूजा कल मेरी पूजा ये क्या हो गया पूजा 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 कैसे किया पूजा ये कैसे हो गया पूजा पूजा कैसे हो गया ये पूजा ये किसने किया तुझे पूजा भगवान ये कैसे हो गया पूजा पूजा कैसे हो गया ऐसा किसने किया पूजा ये पता पूजा पूजा किसने किया है पता बोलना बोल विजय तू आ गया तू आ गया मैंने कहा था ना मुझे छोड़कर मत जा देख मेरी क्या हालत हो गई विजय ये कैसे हो गया कौन है वो लोग नाम बता मुझे उनका मैं इनको छोड़ूंगा नहीं वो कह रहे थे वो कह रहे थे कि मैं अच्छे घर की लड़की नहीं हूँ पैसे देंगे और भगवान मैं तुझे अकेला छोड़ के गया ही क्यों मुझे नहीं चुप चुप क्यों क्यों नहीं चुप क्यों नहीं चुप सकता तुझे मैं मुझे मिट्टी में तबा देना मैं बदनाम नहीं होना 
जल्दी ये क्या हो गया सब कुछ बर्बाद हो गया मुझे माफ कर दे पूजा 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 भूल गई तूने साथ रहने की कसम खाई थी तू ऐसे कैसे मर सकती है उठ उठा उठ 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 जा उठ ना रे तू मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है क्यों तुझे अकेला छोड़ के गया अब तेरे बिना कैसे रहूंगा अंदर से दरवाजा बंद है मुझे लगता है अंदर कोई है अबे दरवाजा तोड़ चलो ए, दरवाजा खोल मुझे पता है अंदर है। दरवाजा खोलो खोल ले तो दरवाजा तोड़ दूंगा खोल दरवाजा खोलो ए, क्या हुआ खोल अंदर कोई है लेकिन दरवाजा नहीं खोल रहा है तोड़ दे दरवाजा तोड़ दे ठीक है खोल खोल चले दरवाजा खोल अंदर टॉर्च दिखा अब खोलता क्यों नहीं है दरवाजा खोल लगता है अंदर से कुंडी लगाई है खोल दरवाजा ये साइड हट, 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 हट। मुझे अंदर से किसी की आवाज सुनाई दे रही है कस्कमार, कस्कमार। मार जोर से मार। तोड़ दा दरवाजे को अच्छा नहीं होगा देख दरवाजा खोल दे अबे खोल दरवाजा छोड़ेंगे नहीं तुझे तू पीछे कोई तो अंदर है मुझे परछाई दिखी है तू हट, तू हट, मैं तोड़ ए, ये ए, भाई है, ए, दिखे दिखे वो। दिखे है। दिखे वो। ए, यही छुपा है क्या बुला के सब सब लोग इधर आओ जल्दी आओ जल्दी जल्दी अरे इधर आओ इधर देख जल्दी आ जल्दी जल्दी अंदर है वो मारो मेरी बेटी को बचेगा नहीं चुपचाप दरवाजा खोल अरे तू अपनी बेटी की शादी किसी और से करेगा ना जले 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 मेरी बच्ची को जले तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा अरे बचाओ देखा मेरे रहते इससे कोई शादी नहीं कर सकता मैं इसके बदल के टुकड़े कर दूंगा अब कर शादी कर ले शादी बता दा की अगर धोखा दोगे तो छोड़ू नहीं किसी और ऐसी शादी नहीं होना दूंगा जाओ अपनी कटी हुई पूजा ऐसी मिल लो पता चलेगा 
अरे 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 मुझसे शादी नहीं करवाई अब ले जा टुकड़े उसके मार डालूंगा अरे कोई मेरी बात सुनो मेरी बच्ची को जल्दी से अस्पताल चलो यहाँ जल्दी आ ये क्या क्या हो गया जल्दी से पूजा को उठा ले जल्दी से जल्दी से ये क्या क्या तो है मारो क्या ये मरना चाहते हो जिससे कहा ले जा रहे हो बताएगा आराम से आराम से चल चल पूजा तेरे पास आ रहा पूजा Oh, Joe.